हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स मार्शल पीक चैप्टर 411 से 420 क्यों गांव यी और यंग जियो के भावों को देखते हुए देवेश ने चुपचाप सिर हिलाया यह सोचते हुए कि भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों एक रक्त योद्धा अभी भी एक रक्त योद्धा था सभी की ओर देखते हुए देवेश ने अचानक हंसते हुए कहा यदि आप में से कोई भी भविष्य में मेरा दुश्मन बन गया तो यह युवा भगवान दया नहीं दिखाएगा झो फेंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया जैसा होना चाहिए देवेश मुड़ गया और चुपचाप क्यों गाओ यी और यंग जियो के साथ बाहर चला गया और पीछे चलने से पहले अपने भाइयों और बहनों को जल्दी से अपनी मुट्ठी थपथ पाई आज के बाद जब ये रक्त योद्धा फिर मिलेंगे तो शायद वे अपनी मुट्ठियों और तलवारों से बात कर रहे होंगे यांग परिवार की अगली पीढ़ी के लिए अपने खून से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे हर किसी ने चुपचाप खुद को मजबूत कर लिया ये सब समझ गए हॉल के बाहर फेंग शेंग अभी भी वहीं खड़ा था और देवेश के लगभग एक दर्जन मीटर बाहर चलने के बाद ही उसने अचानक कहा यंग लॉर्ड काई मैं अपने दो अधीनस्थों के साथ आपको परेशान करूंगा देवेश ने अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा क्यों गांव यी और यंग जियो दोनों कुछ कदम पीछे चल रहे थे यंग परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज केंद्रीय राजधानी में लौट आए थे और परिवार ने उन्हें लगभग दो महीने की तैयारी का समय दिया था अपने संबंधित रक्त योद्धा अभिभावकों का चयन करने के बाद यांग परिवार का विरासत युद्ध जल्द ही शुरू होगा जैसे ही खबर की घोषणा की गई केंद्रीय राजधानी में माहौल तनावपूर्ण हो गया संपूर्ण महान हान राजवंश उत्साह से भर गया क्योंकि दुनिया की कई बड़ी और छोटी सेनाओं ने इस विशाल आयोजन में कुछ लाभ हासिल करने के लिए राजधानी की ओर मार्च किया यहां तक कि बहुत सारी सेनाएं पहले से ही केंद्रीय राजधानी में आ चुकी थीं और इंतजार कर रही थीं इस बात को लेकर झिझक रही थी कि उन्हें किस यंग लॉर्ड के पीछे खड़ा होना चाहिए यंग परिवार के युवा लॉर्ड्स अन्य सात परिवारों के विभिन्न कनिष्ठों से संपर्क करने में व्यस्त थे और अधिक सहयोगियों को भर्ती करने की पूरी कोशिश कर रहे थे केंद्रीय राजधानी के आठ महान परिवार यान परिवार क्यू परिवार लियू परिवार हुओ परिवार कान परिवार गांव परिवार ये परिवार और मेन परिवार उनमें से कान परिवार गांव परिवार ये परिवार और मेन परिवार सभी ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि वे किसके साथ सहयोग करेंगे केवल शेष तीन को अपने विचार व्यक्त करने बाकी थे कहने की जरूरत नहीं है कि लियू परिवार ने लियू किंग याओ की घोषणा के अनुसार कार्य किया था वह किसी भी यंग फैमिली यंग लॉर्ड के साथ सहयोग करेगा जिसने उसे युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बनाया यांग परिवार के सबसे बड़े भाई देवेश वे एक बार उन्हें चुनौती देने गए थे लेकिन नतीजा अज्ञात था हालांकि चूंकि लियू किंग याओ ने अभी भी इस बारे में स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि वह किसके साथ गठबंधन बनाएंगे उनकी लड़ाई का परिणाम काफी स्पष्ट था यांग वे हार गए थे जहां तक हुओ परिवार की बात है अपराधी हुओ जिन चेन पूरे दिन मौजमस्ती कर रहा था शराब पी रहा था और पार्टी कर रहा था विरासत युद्ध में भाग लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखा रहा था जिससे उसके पिता हुओ झेंग को भारी सिरदर्द हो रहा था वो झेंग भी चाहते थे कि उनका बेटा विरासत युद्ध में भाग ले, लेकिन उनके अवज्ञाकारी बेटे ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई यदि पुरानी पीढ़ियों को विरासत युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी गई होती तो वो झेंग ने पहले ही घोषणा कर दी होती हालांकि एक तरफ यांग परिवार के यंग लॉर्ड्स ने सुना था कि हुओ जिंग चेन और देवेश के बीच कुछ शिकायतें थीं इसलिए उनमें से कई लोग यह देखने के लिए उसकी तलाश में गए थे कि क्या वे इसका उपयोग उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने के लिए कर सकते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं सफल हो गए थे इसके बजाय उन सभी ने खुद को लाल बत्ती वाले इलाके में घसीटा हुआ पाया केवल कुछ दिनों बाद चक्कर आने और भूख से परेशान होकर सिर हिलाते हुए आहें भरते हुए बाहर निकले क्यों परिवार उनके अध्ययन कक्ष में क्यू परिवार के संरक्षक क्यू शौचेंग उनकी कुर्सी के ऊपर बैठे थे वह लगभग तीस साल का दिखता था लेकिन वास्तव में वह पचास से अधिक का था हालांकि वह गोरे रंग और कोमल चेहरे के साथ पैदा हुआ था उसकी त्वचा का रंग एक महिला की तुलना में बहुत अधिक पीला था इसलिए वह वास्तविक उम्र की तुलना में बहुत छोटा दिखता था उसके सामने दो लोग थे एक युवक और एक युवती वह युवती कोई और नहीं बल्कि क्यू परिवार की पहली युवा महिला क्यू ही मेन क्यू परिवार का युवा भगवान क्यू जी थी दोनों सौतेले भाई बहन थे प्रत्येक की माँ अलग अलग थीं चूंकि विरासत युद्ध शुरू होने वाला था क्यू परिवार को स्वाभाविक रूप से एक टीम चुननी थी लेकिन क्यू शौचेंग कई अन्य लोगों की तरह यांग परिवार की युवा पीढ़ी के विभिन्न सदस्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे इसलिए हालांकि वह उनके बारे में कुछ खुफिया जानकारी एकत्र कर रहे थे लेकिन निर्णय लेने के लिए उनके पास अभी भी बहुत कम जानकारी थी अन्य सात महान परिवारों के लिए विरासत युद्ध में भाग लेने का उनका मुख्य उद्देश्य अपने कनिष्ठों के कौशल को निखारना था जीतने या हारने का उनकी नींद पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था लेकिन अगर कोई विकल्प होता तो कौन जीतना नहीं चाहता इसलिए इस मामले पर अभी भी कुछ सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्यू शौचेंग ने बकरी की ठुड्डी पर हाथ फेरा और काफी देर तक चुपचाप सोचते रहे और अंत में पूछा मेंगर इस विरासत युद्ध पर आपके क्या विचार हैं जब उसने अपने पिता को यह पूछते हुए
लेकिन उसकी व्यक्तिगत ताकत या तरीकों की परवाह किए बिना कोई भी उसकी आधी खून वाली बड़ी बहन की तुलना में नहीं था अगर परिवार में कुछ भी बड़ा होता था तो उनके पिता हमेशा उनकी बड़ी बहन से सलाह लेते थे जबकि उन्हें बैठकर उससे सीख लेनी होती थी उनके पूरे जीवन में हमेशा ऐसा ही रहा था क्यों ही मेंग हल्के से मुस्कुराए और जवाब दिया मैंने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार यान परिवार में आठ युवा मास्टर्स हैं जो विरासत युद्ध में भाग लेना चाहते हैं चौथे सबसे बड़े यांग शिनवू के अलावा जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक उनके नाम हैं यांग वेई यांग झाओ यांग ताई यांग कांग यांग शेन यांग यिंग यांग क्वान और देवेश क्यू शौचैन ने हल्के से सिर हिलाया बिना रुकावट के अपनी आंखों से उसे जारी रखने का इशारा किया दूसरे भाई देवेश झाओ और पांचवें भाई देवेश कांग रक्त संबंधी भाई हैं जबकि छठे भाई देवेश शेन और सातवें भाई देवेश यिंग भी रक्त संबंधी हैं ये दोनों जोड़े संभवतः अंतिम संभावित क्षण तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे इसके बजाय वे अपने रक्त संबंधों के कारण एक दूसरे का समर्थन करने की संभावना रखते हैं क्यों ही मेंग के विचार तेजी से बदल गए वह लगातार यथासंभव सटीकता के साथ बोल रहे थे इसके अलावा शेष सात परिवारों के चार लोग हैं जिन्होंने पहले ही यंग लॉर्ड्स में से एक के लिए अपना समर्थन घोषित कर दिया है मैं परिवार के मेंगशान यी ने गठबंधन किया है सबसे बड़े भाई देवेश वेई ये परिवार के ये शिन ने दूसरे भाई देवेश झाओ का समर्थन करने के लिए चुना है गांव परिवार के गांव रंगफेंग ने पांचवें भाई देवेश काम के साथ गठबंधन किया है और अंत कान परिवार के काम झान ने सातवें भाई देवेश यिंग के लिए अपना समर्थन घोषित किया है सात परिवारों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका समर्थन विरासत युद्ध के अंतिम परिणाम में एक बड़ी भूमिका निभाएगा अच्छा है क्योंकि यांग परिवार केंद्रीय राजधानी में स्थित है उनके पास अन्य सात परिवारों से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्यू शौचैंग ने सिर हिलाया अपनी बेटी की खुफिया जानकारी एकत्र करने और विचारशील विश्लेषण से बहुत संतुष्ट थे लेकिन यह याद करते हुए कि वह उनकी बेटी थी उनका बेटा नहीं वह थोड़ा पछतावा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके क्यू जी की ओर संक्षेप में देखने के बाद क्यू शौचैंग ने धीरे से अपने आप में आह भरी तो सथी दृष्टिकोण से यांग झाओ और यांग कांग के पास वर्तमान में बढ़त है क्योंकि दोनों भाइयों ने समर्थन के रूप में सात परिवारों में से एक को सुरक्षित कर लिया है हम वह सथी तौर पर क्यू शौचैंग ने अपनी बेटी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा वास्तव में यह मामला नहीं है इस तथ्य को भूल जाइए कि वे अंत अभी भी प्रतिद्वंद्वी हैं भले ही वे एक ताकत थे मुझे डर है कि इस विरासत युद्ध में उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है इन वर्षों में विरासत युद्ध के लिए सात परिवारों के प्रतिभागी कभी भी बहुत मजबूत नहीं रहे हैं उन्होंने जो सेनाएं भेजी उनका मुख्य आधार उनकी युवा पीढ़ी के सदस्य रहे हैं यह संतुलन तोड़ने से बचने के लिए और बहुत अधिक हताहत होने से बचने के लिए किया जाता है एक प्रकार का अलिखित नियम इसलिए यांग परिवार के रक्त योद्धाओं के अलावा आठ महान परिवार अमर असेंशन सीमा से अधिक खेती के साथ किसी भी जनशक्ति का निवेश नहीं करेंगे पांचवा चरण परिणाम स्वरूप यांग फैमिली यंग लॉर्ड्स के बाहरी जीवन के अनुभव से व्यक्तिगत संबंध अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जिन लोगों ने कई मित्र और सहयोगी बनाए हैं और उनसे समर्थन प्राप्त कर सकते हैं उन्हें लाभ होगा इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकांश यंग लॉर्ड की माताएं प्रथम श्रेणी परिवारों से हैं ये परिवार निश्चित रूप से उन यंग लॉर्ड्स का समर्थन करेंगे जो उनके साथ रक्त संबंध साझा करते हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समर्थन भेजेंगे क्यू शौचैंग ने अपनी बेटी पर एक नजर डाली और खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका पिताजी बेटी नहीं जानती कि इस विरासत युद्ध में अंतिम विजेता कौन होगा लेकिन मुझे पता है कि यान परिवार का तीसरा भाई देवेश ताई सबसे पहले बाहर होगा ओ क्यों क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला एक भी रक्त योद्धा नहीं है अपने बाहरी जीवन के अनुभव के दौरान ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ इस प्रकार उनके पास पर्याप्त योग्यताएं नहीं थीं जिनका उपयोग वे यांग परिवार के साथ एक रक्त योद्धा के रूप में आदान प्रदान करने के लिए कर सकें चूंकि कोई रक्त योद्धा उसकी रक्षा नहीं कर रहा है और उसकी व्यक्तिगत ताकत उत्कृष्ट नहीं है उसकी भविष्य की संभावनाएं चिंताजनक हैं मुझे डर है कि वह पहले ही दिन हार जाएगा क्यों ही मेंग ने आत्मविश्वास से बात की उसका स्वर कभी नहीं डगमगाया दूसरा निश्चित रूप से आठवां भाई देवेश क्वान होगा उसे सात परिवारों में से एक का भी समर्थन नहीं है और उसकी मां दूसरे दर्जे के बल से आती है इसलिए वह उनसे ज्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता है फिर तीसरा जैसे ही उसने पूछा क्यू शौचैंग मुस्कुराया बेटी को नहीं पता क्यों ही मेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा बाकी लोगों के बीच निर्णय करना आसान नहीं है पांचवें भाई देवेश कांग छठे भाई देवेश शेन सातवें भाई देवेश इन सभी संभावनाएं हैं हम्मत क्यू शौचैंग अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका उसके चेहरे पर भ्रम की एक झलक दिखाई दे रही थी जब उसने अपनी बेटी को कुछ संदेह के साथ देखा क्यू जी जो किनारे पर खड़ी थी और बात नहीं कर रही थी अचानक हंसी और बोली बड़ी बहन हटाया जाने वाला तीसरा व्यक्ति स्पष्ट है बड़ी बहन इसे कैसे नहीं देख सकती क्यू ही मैंग ने क्यू जी
क्यों जीरो मंद मंद मुस्कुराएं यह सिर्फ इतना है कि यह स्पष्ट है यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसके बारे में बात करें क्यों शौचैन उदासीन दिखे और उन्होंने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया हाँ क्यू जीरो ने बड़ी बहन की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा बाहर होने वाला तीसरा व्यक्ति सबसे छोटा होना चाहिए देवेश ऐसा किस लिए क्यू ही मैन उदासीनता से मुस्कुराया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह ऐसा कहेगा बड़ी बहन ने अभी जो कहा उसके समान इस देवेश के पास उसकी मदद करने के लिए कोई सगा भाई बहन नहीं है नहीं सात परिवारों में उसका कोई सहयोगी है यहां तक कि अगर उसकी मां का परिवार कुछ लोगों को भेजता भी है तो अधिक से अधिक वह केवल एक प्रथम श्रेणी बल्कि मदद है डरने की कोई बात नहीं है इसके अलावा वह भाइयों में सबसे छोटा है लगभग मेरे जितना ही उम्र का है उसके व्यक्तिगत तौर तरीकों में कोई संदेह नहीं है इसलिए हटाए जाने वाला तीसरा व्यक्ति वह ही होगा क्यूजी रो ने पूरी निश्चितता के साथ बात की जैसे वह पहले से ही देवेश की हार का दृश्य देख रहा हो हालांकि क्यू ही मेंग बस मुस्कुराती रही अपने छोटे भाई के तर्क का खंडन नहीं किया बल्कि क्यू शौचैन की ओर देखा और पूछा क्या भगवान पिता भी ऐसा सोचते हैं क्यू शौचैन थोड़ा रुका और फिर सिर हिलाया एन मेरा विचार भी आपके भाई जैसा ही है आपके भाई ने जो कारण बताया है उसके अलावा मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार सेंट्रल कैपिटल में लौटने के बाद उन्हें कभी भी सात परिवारों में से किसी के साथ संवाद करते हुए नहीं देखा गया है उनके सभी भाइयों ने कम से कम कुछ प्रयास किए हैं उनका समर्थन हासिल करने के लिए एकमात्र कारण जो मैं सोच सकता हूँ वह यह है की उसे खुद पर कोई भरोसा नहीं है और उसने इस बार विरासत युद्ध को छोड़ दिया है क्यों ही मैंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया पिताजी मुझे यहाँ पिता से असहमत होना चाहिए इसके विपरीत मैं चाहता हूँ कि हमारा क्यों परिवार उनका समर्थन करे क्यों जी रो अपनी बहन की ओर मुड़ने से पहले एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया बड़ी बहन क्या आप ठीक हैं आप इतना खराब निर्णय कैसे ले सकते हैं क्यों शौचैन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा मेंगर मुझे पता है कि आप देवेश से परिचित हैं और कुछ समय के लिए उसके साथ यात्रा भी की है लेकिन मुझे लुलियान से पहले ही एक संदेश मिल चुका है कि उसने किस तरह से काम किया है लू परिवार लुलियांग ने जो विवरण बताया है उसके कारण मैं उसके बारे में बहुत आशावादी नहीं हूं यदि आप चाहते हैं कि क्यू परिवार उसका समर्थन करे तो आपको मुझे ऐसा करने का कारण बताना होगा अन्यथा मेरे लिए आपसे वादा करना असंभव है हालांकि विरासत युद्ध जीतने या हारने से मेरे क्यू परिवार की नींद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन रास्ते में अनिवार्य रूप से कुछ नुकसान होंगे एक कारण मैं साफ साफ तो नहीं कह सकता लेकिन पिताजी जब मैं बच्चा था तब से लेकर अब तक मेरे फैसले ने आपको कब निराश किया है क्यू शौचैन की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई क्योंकि क्यू ही मैंने जो कहा था वह सच था उनकी बेटी हमेशा दूसरों को परखने में उत्कृष्ट रही थी और उसके निर्णय हमेशा सही रहे थे पिछले कुछ वर्षों में कभी कभी ऐसा भी होता था जब वह किसी चीज को नजरअंदाज कर देता था और वह ही उसे इसकी याद दिलाती थी यहां तक कि अंतर्दृष्टि और सलाह भी प्रदान करती थी जो उसके लिए फायदेमंद होती थी क्यू ही मैंने इतनी गंभीरता से बात करते हुए क्यू शौचैन को अपने फैसले की फिर से जांच करने के लिए मजबूर किया और धीरे से कहा उसके पास ऐसा क्या है जिस पर ध्यान देने लायक है हालांकि क्यू ही मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया मैं वास्तव में नहीं कह सकता लेकिन वह एक अद्भुत व्यक्ति है जो अक्सर ऐसे काम कर सकता है जो असंभव प्रतीत होते हैं जिससे लोगों को यह एहसास होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता वह मुझे अपने पिता को बताना चाहती थी कि ऐशग्रे क्लाउड ईविल लैंड की आकर्षक दानव रानी का दिलदेवेश ने अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन वह स्पष्ट रूप से इससे बेहतर जानती थी आखिरकार ऐशग्रे क्लाउड ईविल लैंड वह स्थान था जहां राक्षस एकत्रित होते थे और शान किंग लो छह महान दुष्ट राजाओं में से एक था एक ऐसी शक्ति जिसके साथ केंद्रीय राजधानी के आठ महान परिवार हमेशा असंगत रहे थे इस बार के विरासत युद्ध के लिए शान किंग लो द्वारा उन्हें कोई सहायता प्रदान करना असंभव था लेकिन दानव रानी के अलावा क्यों ही मैं को नहीं पता था कि देवेश के पास कोई अन्य शक्तिशाली सहयोगी है या नहीं आप उसका इतना मूल्यांकन करते हैं क्यों शौचैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं उसका निहित अर्थ स्पष्ट था क्यों जी रो ने भी अपनी भौहें उठाई और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा ऐसा लगता है जैसे बड़ी बहन को आखिरकार एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसे वह पसंद करती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो आपकी नजरों में आ सकता है दोनों पितापुत्र साफ इशारा कर रहे थे कि क्यों ही मैंग को देवेश अपने साथ ले गया है मुझे वास्तव में उसके बारे में अच्छी धारणा है लेकिन उन्हें झटका लगा क्यों ही मैंने खुले तौर पर उनके संदेह को स्वीकार किया हालांकि भावनात्मक रूप से मुझे अभी भी उसके प्रति लगाव की कोई भावना महसूस नहीं होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मैं उसके आसपास होता हूं वह हमेशा मुझे नाक के बल्ले जाता है मुझे निष्क्रिय बनाना क्यों शौचैन की भौहें सिकुड़ गईं और वह चुपचाप चौंक गया क्या वह लड़का सचमुच इतना अच्छा है उनकी बेटी के बारे में सेंट्रल कैपिटल की पुरानी पीढ़ी के बीच भी कोई भी उसे निष्क्रिय भूमिका में मजबूर नहीं कर सका वह हमेशा दूसरों को नाक से नेतृत्व करने वाली थी इसलिए उसका
लेकिन उसके बयान ने क्यू शॉचेन को कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी की झलक दिखाई वह वास्तव में काफी मजबूत है क्यों ही मेंग फूट फूट कर मुस्कुराई देवेश के रवैये और उसके प्रति दृष्टिकोण को याद करते हुए वह अपने दांत पीसने से नहीं रोक सकी प्यार वास्तव में एक व्यक्ति को बेवकूफ बना देगा क्यों जी ने धीरे से अपना सिर हिलाया जैसे कि एक बूढ़ा आदमी जीवन के सबक का गुणगान कर रहा हो पिताजी क्यों ही मेंग ने अपने बारे में अपने सौतेले भाई की राय को नजरअंदाज कर दिया न तो उनके आरोप की पुष्टि की और न ही खंडन किया बस मुस्कुराते हुए उन्होंने जारी रखा आइए उसके बारे में मेरी राय के बारे में बात न करें बल्कि आपकी राय के बारे में बात करें आपने निर्णय लिया है कि वह हटाया जाने वाला तीसरा व्यक्ति होगा लेकिन क्या यह आपके द्वारा स्वयं प्राप्त की गई जानकारी और लुलियांग द्वारा अपने पत्र में दी गई राय के कारण नहीं है इतना खराब भी नहीं क्यू शौचेंग ने सिर हिलाते हुए शांति से अपनी बकरी को सहलाया लुलियांग ने अपने पत्र में बहुत अधिक टिप्पणियां नहीं की बल्कि सिर्फ यह बताया कि लू परिवार में रहने के दौरान क्या हुआ लेकिन फिर भी मैं लुलियांग की अवमानना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं उसे उसके शब्दों से और यदि वह सब महज एक दिखावा था क्यू शौचेंग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई अगर ऐसा है तो वह अपनी गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से छुपाता है यहां तक कि उस बूढ़े लोमड़ी लुलियांग को भी बेवकूफ बना रहा है क्यों ही मेंग मुस्कुराई और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ी और बोली वास्तव में मैं अभी भी इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या हमारे क्यू परिवार को उससे जोड़ा जाए कम से कम आज तक लेकिन अब मैं मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे और भी अधिक लगता है कि मेरा निर्णय गलत नहीं है और ऐसा क्यों है ठीक उसकी निष्क्रियता के कारण जब उन्होंने लू परिवार का दौरा किया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की केंद्रीय राजधानी लौटने के बाद भी वे वापस बैठे हैं लू परिवार में उन्होंने कभी भी लुलियांग को जीतने की कोशिश नहीं की और सेंट्रल कैपिटल में लौटने के बाद भी उन्होंने अन्य सात परिवारों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया लेकिन मैंने उनके साथ काफी समय तक यात्रा की इसलिए एक बात जो मैं जानता हूं निश्चित है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो सामान्यता से संतुष्ट हो वह महान महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति है और वह या तो कुछ नहीं करता है या अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार करता है वह कभी भी दुश्मन को सांस लेने का मौका नहीं देगा अब उनकी निष्क्रियता यह दर्शाती है कि वह पहले से ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं जैसे ही क्यू ही मेंग ने बात की उसकी भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया मैं वास्तव में नहीं जानती कि उसका आत्मविश्वास कहां से आता है लेकिन निश्चित रूप से उसमें यह आत्मविश्वास है बड़ी बहन क्या यह सब आपका अपना अनुमान और भावनाएं नहीं है आपने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसके पास किस तरह की मदद या साधन है क्यू शौचेंग ने भी भौहें चढ़ा दी यह सही है मेंगर आपने पहले कहा था कि आप खुद को उसके साथ जोड़ने में झिझक रहे थे क्या आपके मन में कोई अन्य उम्मीदवार है यह सुनकर क्यों ही मेंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे उसके पिता अभी भी देवेश को लेकर आशावादी नहीं थे अन्यथा वह उससे यह प्रश्न न पूछता अच्छा है देवेश के अलावा मेरे पास दो अन्य उम्मीदवार हैं एक सबसे बड़े भाई देवेश वे हैं और दूसरे दूसरे भाई देवेश झाओ हैं यांग झाओ को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है वह स्वयं एक प्रतिभाशाली और मजबूत व्यक्ति हैं, जो वर्तमान यांग परिवार के कुलपति के पुत्र भी हैं उसकी सफलता की संभावना अधिक है जहां तक यांग वेई का सवाल है अपने भाइयों में सबसे बड़े और यांग परिवार की युवा पीढ़ी के एकमात्र अमर असेंशन बाउंड्री के रूप में उनके पास भी जीतने का अच्छा मौका है उससे बात करते हुए क्यों ही मिंग अचानक कड़वाहट से मुस्कुराई लेकिन अब उन दोनों ने पहले से ही सात परिवारों के बीच एक सहयोगी हासिल कर लिया है अगर मेरा क्यों परिवार उनमें से किसी एक का समर्थन करता है तो मुझे डर है कि इससे हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा अच्छा इन अगर हमने ऐसा किया भले ही वे जीत भी जाए तो इससे हमारे क्यू परिवार को कोई खास फायदा नहीं होगा क्यू शौचेंग ने उदास होकर कहा अचानक अपना सिर घुमाया और अपने बेटे की ओर देखा जी क्या क्या तुम्हें लगता है यह सुनकर क्यू जी रो गुप्त रूप से खुश हो गया यह जानकर कि उसका अवसर आखिरकार आ गया था यह पहली बार था जब क्यू शौचेंग ने उनसे उनकी राय पूछने की पहल की थी और उस समय विरासत युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में इसका गहरा अर्थ क्यू जी रो ने स्वाभाविक रूप से समझा था पिताजी आपके बेटे के दृष्टिकोण के अनुसार चूंकि हमें विरासत युद्ध में भाग लेना चाहिए तो हमें एक यांग परिवार के युवा भगवान को ढूंढना चाहिए जिनके पास पहले से ही सात परिवारों के बीच कोई सहयोगी नहीं है ताकि जीत हासिल करने के बाद हमारा क्यू परिवार ही लाभ प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति हो सकता है क्यू जी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था अपनी बड़ी सौतेली बहन को इतने लंबे समय तक इस बारे में बात करते हुए सुनकर स्वाभाविक रूप से उसने अपने स्वयं के कुछ विचार तैयार किए थे मेरा विचार है कि हमें छठे भाई देवेश शेन के साथ सहयोग करना चाहिए अपने भाई सातवें भाई देवेश शेन के साथ पहले से ही काम परिवार और हमारे क्यू परिवार के साथ गठबंधन किया हुआ है ऐसी टीम कम से कम यांग झाओ और यांग कांग भाइयों के गठबंधन के बराबर होगी क्यू शौचेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया यह जानना अनुमोदन का संकेत था 
क्यूजी रो को पता था कि उसने जो प्रस्ताव रखा था वही उसके पिता भी सोच रहे थे जिससे उसे थोड़ी आसानी से सांस लेने का मौका मिला उसकी उत्तेजना उसके चेहरे पर हल्की लाली के रूप में दिखाई दे रही थी यह देखकर क्यू ही मेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी भले ही उसका प्रदर्शन बेहतर था अंत में वह अभी भी एक महिला थी जो भविष्य में क्यू परिवार को विरासत में लेने में असमर्थ थी उसका भाग्य केवल क्यू परिवार को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए शादी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शतरंज की मोहरी बनना था कमरा अचानक शांत हो गया जब क्यू शौचेंग की उंगलियां उसकी कुर्सी पर थपथपाने लगी और अपने अगले निर्णय के विभिन्न लाभ और हानि को टोलते हुए चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ने लगा थोड़ी देर बाद उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई उसने एक बार फिर मुंह खोला अच्छा इस विरासत युद्ध के लिए पिता क्यू ही मेन ने तुरंत हस्तक्षेप किया हम क्यू शौचेंग की भौहें सिकुड़ गईं और वह अपनी बेटी को थोड़ी निराशा से देख रहा था पिताजी इस विरासत युद्ध के लिए आपकी बेटी देवेश का समर्थन करने के लिए एक टीम लाने की अनुमति मांगती है क्यू ही मेन ने दांत पीसकर अपने मन की बात कही हालांकि वह जानती थी कि इससे उसके पिता दुखी होंगे फिर भी क्यू ही मेन को लगा कि उसका निर्णय निश्चित रूप से गलत नहीं था उसने जो कहा उसे सुनकर क्यूजी रो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका कुछ देर तक अपनी प्रिय बेटी को घूरते हुए क्यू शौचेंग ने बेहोश होकर पूछा क्या आप इस पर जोर देते हैं हा आपकी बेटी ने एक बार भी आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन इस बार मुझे ऐसा करने पर जोर देना होगा इसलिए कृपया अपनी अनुमति प्रदान करें अच्छा मैं परिवार का ऑटम रेन हॉल आपको स्थानांतरित कर दूंगा क्यू शौचेंग ने अनायास कहा बहुत धन्यवाद क्यू ही कड़वाहट से मुस्कुराई ऑटम रेन हॉल क्यू परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रभाग नहीं था इसमें सदस्यों की संख्या कम थी और उनकी व्यक्तिगत ताकत भी बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए उसके पिता ने इसका नियंत्रण उसे सौंप दिया था यह स्पष्ट रूप से ऑटम रेन हॉल की तैयारी के लिए था पूरी तरह से बलिदान होना वास्तव में क्यू ही मेन को लगा कि अगर उसने इतनी दृढ़ता से बात नहीं की होती तो उसे कोई मदद नहीं मिलती यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं समय को यह साबित करने दूंगा कि कौन सही है और कौन गलत है और क्यू परिवार की विरासत के लिए कौन अधिक उपयुक्त है क्यू ही मेन की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं, उनमें क्रूरता का संकेत छिपा हुआ था वापस आ जाओ क्यू शौचेंग ने हाथ हिलाया जिससे क्यू ही मेन सेवानिवृत्त हो गए जैसे ही उसने अध्ययन छोड़ा उसके पिता और छोटे भाई के बीच हल्की बातचीत हुई और हालांकि आवाजें अभी भी उसके कानों तक पहुंची क्यू ही मेन को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उसी रात क्लियर स्काई टैवर्न का पिछला प्रांगण बैम्बू नॉट गैंग का मुख्यालय देवेश ने सामने चांदी के सिक्कों के ढेर को घूर देखा उसके पीछे दो कद्दावर आदमी खड़े थे वे दोनों वहां आने के बाद से बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहे एक शब्द भी नहीं बोले लेकिन उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे क्योंकि उनके माथे की नसें रह रहकर धड़क उठती थीं। कभी कभार उनके चेहरे से ठंडा पसीना टपकने लगता था क्योंकि उन्हें जाहिरा तौर पर जबरदस्त दर्द सहना पड़ता था उनके कपड़ों पर कई जगहों पर हल्के लाल रंग के दाग लग जाते थे ठीक कढ़ाई वाले फूलों की कलियों के चिथड़े की तरह उनके पैरों के पास खून का एक छोटा सा तालाब था बंबू नॉट गैंग सेक्ट मास्टर पैंगची और डिप्टी सेक्ट मास्टर म्यू नान दो सावधानी से अगल गल खड़े थे उन दो लोगों को माप रहे थे जो अपनी मरणासन्न सांस ले रहे थे यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि देवेश ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों लाएगा पिछले कुछ दिनों में हमारे दो गुटों की संयुक्त ताकत से हमने पहले ही दो छोटी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है जिससे बैम्बू नॉट गैंग की ताकत बढ़ गई है हमने बहुत सारी सामग्रियां और धन भी एकत्रित कर लिया है युवा मास्टर काई यह हमारे लाभ की एक सूची है इसमें सब कुछ दर्ज है पैंगची ने आदरपूर्वक एक किताब निकाली और देवेश के सामने रख दी कोई जरूरत नहीं है देवेश ने अपना सिर हिलाया सामग्री के लिए इन सभी चांदी का आदान प्रदान करें लेकिन गुणवत्ता अब उच्च होनी चाहिए सब कुछ स्वर्ग ग्रेड और उससे ऊपर होना चाहिए ग्रेड जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा इसके अलावा इसमें कितने अन्य बल हैं नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट खाया जा सकता है यदि भाई म्यू की बुद्धिमत्ता सटीक है तो अभी भी पांच हैं जिन्हें संलग्न किया जा सकता है पैंगची ने उत्तर दिया अच्छा है आप में से प्रत्येक उनमें से एक को लाएगा और जितनी जल्दी हो सके उन पांच शक्तियों को वश में कर लेगा देवेश ने अपने पीछे खड़े दो लोगों की ओर इशारा किया ले उन्हें ले लो पैंगची और म्यू नानडू अचानक देवेश के पीछे की खूनी आकृतियों को देखकर स्तब्ध हो गए ये दो आदमी क्या कर सकते थे पैंगची और म्यू नानडू ने पहले इस डर से बहुत जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की थी कि वे इन दो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए देवेश ने उन्हें इन छोटी ताकतों को वश में करने के लिए उन्हें बाहर लाने के लिए कहा था यह सुनकर वे स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गए बैम्बू नॉट गैंग के मुख्य हॉल के अंदर पैंगची और म्यू नानडू ने झिझक के साथ देवेश के पीछे दो लोगों को देखा आपकी कोई समस्या है क्या मरते हुए प्रतीत होने वाले लोगों में से एक ने अचानक ठंडी खर्राटे ली जिससे हवा में एक जबरदस्त दिव्य अनुभूति का दबाव भर गया इस दिव्य अनुभूति की शक्ति को महसूस करते हुए पैंगची और म्यू नान डू के भाव तुरंत बदल गए उन्हें एहसास
जल्दी से खुद को इकट्ठा करते हुए गिरोह के दोनों नेताओं ने जल्दी से अपना सिर हिलाया अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है जाना देवेश ने लापरवाही से हाथ हिलाया इससे पहले कि वे देवेश के पीछे दो विशाल आकृतियों की हरकत देख पाते पैंची और म्यू नानडू ने खुद को एक अप्रतिरोध्य शक्ति में लिपटा हुआ पाया और हॉल से गायब हो गए और हवा में केवल एक हल्की खूनी गंध छोड़ गए कुगाओ यी और येंगज्यू के गायब होने के बाद देवेश मुस्कुराया पांच दिन हो गए थे जब इन दोनों ने उसका पीछा करना शुरू किया था दोनों रक्त योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें अपना समय बिस्तर पर स्वास्थ्य लाभ में बिताना चाहिए था लेकिन देवेश ने उनकी शारीरिक स्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और यहां तक कि उनके जल्द से जल्द मरने के लिए उत्सुक लग रहा था वह जहां भी जाता था उन्हें अपने साथ ले जाता था पिछले पांच दिनों में देवेश ने उनसे कोई बात नहीं की और न ही उन्हें कोई निर्देश दिया लेकिन देवेश को खुशी इस बात से हुई कि उसे कुगाओई या यंगज्यू की ओर से कोई झुंझलाहट या अनिच्छा महसूस नहीं हुई अभी दोनों अपनी पूरी ताकत का 30 प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन यह पहले से ही केंद्रीय राजधानी के उत्तरी शहर जिले में छोटी ताकतों को खत्म करने के लिए पर्याप्त से अधिक था यदि समय होता तो देवेश चाहता था कि पैंची और म्यू नानडू धीरे धीरे इन छोटी छोटी सेनाओं पर कब्जा कर लें लेकिन विरासत का युद्ध शुरू होने वाला था इसलिए वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था कोई अन्य विकल्प न रह जाने पर उसने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दो रक्त योद्धाओं को भेजने का निर्णय लिया देवेश खड़े होकर मुख्य हॉल से बाहर चला गया और बंबू नॉट गैंग के एक अधिकारी को इशारा किया मुझे अपने गोदाम में ले चलो हाँ बंबू नॉट गैंग ने पहले ही दो छोटी सेनाओं को निगल लिया था और देवेश के अनुरोध पर बहुत सारी कीमिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सामग्री खरीदी थी जो अब उनके गोदाम में संग्रहित थी देवेश ने एक क्षण के लिए प्रवेश किया और फिर बाहर निकल गया उसका ब्लैक बुक स्थान अब कई और अच्छी चीजों से भर गया था यांग जेन और एल्डर हॉल द्वारा पांच दिन पहले उन्हें भेजी गई बड़ी मात्रा में सामग्रियों के अलावा देवेश का वर्तमान भंडार पहले से ही काफी महत्वपूर्ण था एल्डर हॉल की दक्षता काफी अधिक थी उन्हें देवेश की शेष सभी खूबियों को सामग्रियों में बदलने और उन्हें यांग परिवार के चौथे मास्टर के निवास तक पहुंचाने में केवल एक दिन लगा जब उन्होंने वितरित माल के दो बड़े ढेर देखे तो देवेश और उसके पिता दोनों आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जो कुछ भी भेजा गया था वह स्वर्ग ग्रेड से ऊपर था और उनमें से दसवां हिस्सा वास्तव में रहस्यमय ग्रेड था आधा कीमिया के लिए आधा आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए सौभाग्य से यांग परिवार की नींद ठोस थी अन्यथा यह इतने कम समय में इतनी अधिक सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता यांग यिंग फेंग को समझ नहीं आया कि दो रक्त योद्धाओं को प्राप्त करने के बाद देवेश के पास इतनी सारी योग्यताएं कैसे हो सकती हैं देवेश को भी इतना कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी पिता और पुत्र को होश में आने में काफी समय लग गया अब ये सभी चीजें ब्लैक बुक क्षेत्र में बह गई थीं पैंची को सामग्री एकत्र करना जारी रखने के लिए सूचित करें जब बहुत हो जाए तो उन्हें वोर सिटी भेज देना देवेश ने चलने से पहले आक्रामकता से कहा युद्ध नगर यांग परिवार द्वारा विशेष रूप से विरासत युद्ध की मेजबानी के लिए बनाया गया एक शहर जो केंद्रीय राजधानी से केवल सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हाँ बंबू नॉट गैंग के कार्यकारी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी देवेश के जाने के बाद वह आदमी थोड़ा असमंजस में पड़ गया यंग लॉर्ड गोदाम क्यों देखना चाहते थे ऐसा लग रहा था जैसे वह बस अंदर आया और बिना कुछ लिए बाहर चला गया उत्सुकतावश उसने जल्दी से अंदर देखा लेकिन उसने जो देखा उससे लगभग उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई उसके माथे से तुरंत ठंडा पसीना टपकने लगा मूल रूप से गोदाम में रखी सभी सामग्रियां गायब हो गईं, जैसे वे कभी वहां थी ही नहीं यह कैसे हुआ क्या लेकिन तीन दिन बाद यांग परिवार ने स्वर्ग और अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाया राजसी लाल कालीन से ढके बिल्कुल चिकने फर्श वाला एक राजसी मंच स्वर्ग में बलिदान चढ़ाने के मंच के ऊपर दो शानदार पत्थर के खंभे थे जो सीधे आकाश में चढ़ते हुए प्रतीत होते थे पत्थर के खंभों पर ड्रैगन और फीनिक्स की विभिन्न सजीव नक्काशी थी जो नौ स्वर्गों में तैरते हुए दिखाई देते थे आसमान नीला था और दस किलोमीटर तक कोई बादल नहीं दिख रहा था हवा चल रही थी जिससे यांग परिवार के रक्त लाल बैनर धीरे धीरे लहरा रहे थे लगभग एक हजार यांग परिवार के कृषक काली वर्दी पहने हुए विशाल औपचारिक वेदी के चारों ओर एकत्र हुए ये हजार साधक एक साथ सांस लेते और छोड़ते थे लगभग मानो स्वर्ग और पृथ्वी का यह विस्तार सांस ले रहा हो वेदी के ठीक नीचे आठ यांग परिवार के युवा लॉर्ड्स खड़े थे वे सभी अपने बेहतरीन वस्त्र पहने हुए थे उनकी उपस्थिति सावधानी पूर्वक एक साथ रखी गई थी सबसे बड़े से सबसे छोटे तक के क्रम में व्यवस्थित औपचारिक मंच पर घूर रहे थे अचानक उनके पीछे कहीं से एक आवाज आई क्यू परिवार के संरक्षक क्यू शौचेंग ये परिवार के मुखिया ये कुआंग रेंग मेन परिवार के संरक्षक मेंग जिपिंग कुछ दशक पहले की तरह यांग परिवार विरासत युद्ध केंद्रीय राजधानी में सबसे बड़ा और सबसे जीवंत कार्यक्रम था अन्य सात परिवार स्वाभाविक रूप से इसकी शुरुआत को नहीं चुकेंगे सभी विभिन्न पितृपुरुष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे यांग परिवार के शिष्य इन विशिष
और प्रतीक्षा करते समय सावधानी से उन्हें चाय परोसते थे आधे घंटे की छोटी सी अवधि में परिवार के सातों मुखिया आ चुके थे सियान फ्लैश के साथ यांग परिवार के कुलपति यांग यिंग हाओ कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ जो उपरोक्त अमर स्वर्गारोहण सीमा तक पहुंच गए थे औपचारिक मंच पर दिखाई दिए जैसे ही मेजबान सामने आया क्यू शॉ चेंग और अन्य लोग उठे और अपनी मुट्ठी बांध ली यांग यिंग हाओ चिल्लाने से पहले विनम्रता से समारोह में लौटे आज वह दिन है जब मेरा यांग परिवार स्वर्ग में प्रसाद चढ़ाता है और अपने पूर्वजों की पूजा करता है इस दिन हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारे सम्मानित अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कृपया बैठें क्यू शो चेंग ये कुआंगरेन मेंशी पिंग ने एक बार फिर बैठने से पहले थोड़ा सिर हिलाया देवेश की निगाहें यांग यिंग हाओ पर टिक गईं यह व्यक्ति यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाए तो उसका चाचा होना चाहिए उसकी वास्तविक उम्र शायद उसके पिता यांग परिवार के चौथे मास्टर से केवल कुछ वर्ष अधिक है लेकिन अब यांग यिंग हाओ के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे जैसे कि वह पहले ही अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश कर चुके हों यहां तक कि उनके चेहरे पर कई गहरी झुर्रियां भी दिखाई दे रही थीं ऐशग्रे क्लाउड एविल लैंड के साथ लड़ाई से पहले वह ऐसा नहीं था उस समय उनकी शक्ल भी एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसी थी शायद युवा तो नहीं लेकिन इतना बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं उनकी तेजी से उम्र बढ़ने का कारण प्रोफाउंड यिन गोस्ट किंग और एनिहिलेटिंग पॉइजन किंग द्वारा ऐशग्रे क्लाउड एविल लैंड लड़ाई के दौरान लगी चोट थी परिवार में लौटने के बाद उन्होंने अपनी जीवन प्रत्याशा को अधिकतम तीस वर्ष तक कम करने की कीमत पर अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए यांग परिवार की जीवन और मृत्यु तकनीक का लाभ उठाया था यांग परिवार के कुलपति की भूमिका महत्वपूर्ण थी इसलिए भले ही उनके साधना क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए तीस साल की जीवन प्रत्याशा बहुत लंबी नहीं थी यांग यिंग हाओ ने खुद को स्थिर करने के लिए इस निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने में संकोच नहीं किया उनकी वर्तमान स्थिति केवल उनके आघात का परिणाम नहीं थी बल्कि उनके द्वारा सीधे तौर पर अपनी जीवन शक्ति पर काबू पाने का भी परिणाम थी ऐसे में यांग यिंग हाओ बहुत बूढ़े हो गए ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कितने समय तक जीवित रह सकता है इसलिए यांग परिवार ने विरासत युद्ध शुरू करने के लिए यांग परिवार के सभी यंग लॉर्ड्स को इतनी उत्सुकता से वापस बुला लिया था यांग झाओ और यांग कांग दोनों ने अपने वृद्ध पिता को देखा और उनके दिलों में गहरा दुख हुआ दूसरी ओर यांग यिंग हाओ ने विरासत युद्ध के नियमों की प्रशंसा करते हुए हल्की अभिव्यक्ति दिखाई मूलतः कोई नियम नहीं थे यांग परिवार केवल यंग लॉर्ड्स को रक्त योद्धा प्रदान करेगा और इन रक्त योद्धाओं पर विरासत युद्ध की अवधि के लिए कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे इसके अलावा यांग परिवार किसी यंग लॉर्ड को कोई सीधी मदद नहीं देगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार का बल या विश्वासघात प्रयोग किया गया जो अंत तक जीवित रहेगा वह विरासत युद्ध का विजेता होगा क्या तुम समझ रहे हो यांग यिंग हाओ ने नीचे खड़े आठ युवाओं की ओर देखा और पूछा उनमें से प्रत्येक ने जवाब में दृढ़ता से सिर हिलाया अच्छा फिर स्वर्ग को प्रणाम करो पूर्वजों को प्रणाम करो यांग यिंग हाओ ने अपना हाथ लहराया और जोर से चिल्लाया सभी प्रकार के प्रसाद पवित्र औपचारिक मंच के सामने पहले से ही तैयार किए गए थे एक अगरबत्ती से हल्की सुगंध निकल रही थी जबकि एक दुर्लभ छठे क्रम के राक्षस जानवर को ऊपर ले जाया गया था जिसे यांग यिंग हाओ ने मारने के लिए आगे बढ़ाया और उसके खून को पूरे मंच पर बिखेर दिया पूर्वजों की पूजा करने के लिए स्वर्ग में रक्त बलिदान चढ़ाना समारोह बहुत विस्तृत था लेकिन यांग परिवार की युवा पीढ़ी ने यांग यिंग हाओ के मार्गदर्शन में अपने कार्यों को सावधानीपूर्वक पूरा किया पूरी प्रक्रिया के दौरान अन्य सात परिवारों के कुलीनों ने भी ध्यान से देखा इन आठ युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए यह निर्धारित करने की पूरी कोशिश की कि क्या उनके बेटे या बेटी का सहयोगी उपयुक्त था जबकि यह भी जांच की गई कि उनका कौन सा दुश्मन दुर्जय था आखिरकार यांग परिवार के पूर्वजों को आखिरी बार सम्मान देने के बाद समारोह अंत पूरा हुआ अब जाओ इस बिंदु से या तो तुम मरो या मैं मरूंगा जीत हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो यांग यिंग हाओ चिल्लाया जाओ उनके आदेश पर एक सीटी बजी और आठ उत्कृष्ट क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट्स आठ युवाओं के सामने पहुंचे इनमें से प्रत्येक यांग परिवार के युवा लॉर्ड्स तेजी से अपने घुड़सवारों पर सवार थे हवा रुक गई और औपचारिक मंच के चारों ओर हवा अचानक थम गई एक से अधिक लोगों की सांसें अचानक रुक गईं आठों युवाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराए यहां वे सभी भाई थे लेकिन केंद्रीय राजधानी के बाहर वे दुश्मन थे कोई दया नहीं होगी इसलिए सबसे बड़ा भाई नेतृत्व करेगा यांग वे ने तुरंत कहा जैसे ही उसकी आवाज गिरी उसका क्लाउड ट्रेडिंग बछेड़ा तेजी से भाग गया चल दर यांग झाओ हसे आठ क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट्स यांग परिवार के समर्पित गेट की ओर बढ़े उनके पीछे धूल का एक बादल उमड़ रहा था यह बूढ़ा मास्टर उत्साह देखने वाला है कान परिवार के संरक्षक कांग रुई ने फुसफुसाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ शुद्ध ट्रुक यूई ने उन्हें और उनके दल को लपेट लिया इससे पहले कि वे बिजली की तरह उड़ते अच्छा हम साथ चलेंगे गांव परिवार के संरक्षक गांव मो जिनका अनुसरण किया गया ये बूढ़ा भी आएगा आगे न बढ़ने के लिए वो परिवार के
यांग यिंग हाओ ने ठंडे स्वर में इन बूढ़ों को दोषी ठहराया कि वे कम से कम उन्हें नमस्ते कहने के लिए नहीं आए पूरे रास्ते में आठ क्लाउड ट्राइडिंग कोल्ट जमीन पर दौड़ते रहे जबकि लोगों के साथ समूह आकाश से उड़ते रहे एक क्षण बाद वे सभी दक्षिण शहर के गेट पर पहुंचे साउथ गेट के बाहर यह यान परिवार के पूर्वज पूजा समारोह की तुलना में और भी अधिक जीवंत लग रहा था अंगिनत छोटी छोटी सेनाएं चारों ओर खड़ी होकर देख रही थीं वे सभी समझ रहे थे कि आज विरासत युद्ध की शुरुआत थी उनके लिए यहां जल्दी पहुंचना और विभिन्न यांग फैमिली यंग लॉर्ड्स का इंतजार करना स्वाभाविक था जिनका वे अनुसरण करने के लिए सहमत हुए थे ताकि वे एक साथ वोर सिटी की यात्रा कर सकें दक्षिणी गेट से परे लोगों की घनी भीड़ कई किलोमीटर तक फैली हुई थी जबकि कई अन्य लोग दूर से गुप्त रूप से देख रहे थे आपकी ग्रेट यांग वैली किस यंग लॉर्ड का अनुसरण करने जा रही है कुछ परिचित लोग पूछने लगे बेशक यह छठा युवा भगवान है यांग शेन मत जाओ तुम निश्चित रूप से हार जाओगे दूसरे यंग लॉर्ड यांग झाओ का अनुसरण करने के लिए हमारे साथ फ्लाइंग क्लाउड मैनर आए दूसरे यंग लॉर्ड में छठे यंग लॉर्ड की तुलना में अधिक क्षमता है क्या वह सच है स्वाभाविक रूप से यह सच है आओ आओ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं मुझे अंदर की बहुत सारी जानकारी पता है दोनों व्यक्तियों ने कंधे से कंधा मिलाया और गुप्त रूप से चीजों पर चर्चा करने चले गए ग्रेट यांग वैली और फ्लाइंग क्लाउड मैनर जैसी छोटी तीसरी श्रेणी की ताकतों के पास आमतौर पर यांग परिवार की पसंद के साथ मेलजोल बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए इनहेरिटेंस वॉर की शुरुआत से पहले उनके पास यंग लॉर्ड्स को देखने का कोई रास्ता नहीं था और वे केवल यही इंतजार कर सकते थे वे इन यंग लॉर्ड्स की ताकतों और कमजोरियों के बारे में भी कम स्पष्ट थे इसलिए उनमें से अधिकांश स्वयं उनका अवलोकन करना चाहते थे या उन मित्रों की बात सुनना चाहते थे जो यह निर्णय लेने से पहले अधिक जानते होंगे कि किसे अनुसरण करना है दक्षिणी गेट के सामने लोगों के साथ समूह अचानक प्रकट हो गए जिससे सभी किसान पीछे की ओर इकट्ठा हो गए जैसे कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो जब सभी ने अपनी स्थिति संभाली और आगे की ओर देखा तो न केवल उन्हें गुस्सा महसूस नहीं हुआ बल्कि उन्होंने उत्साह के लक्षण दिखाए आठ महान परिवार के कुलपतियों में से सात एक ही बार में प्रकट हुए थे इन महान विभूतियों को सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता था इसलिए जो भी उनके साक्षी बने उन्हें लगा कि केंद्रीय राजधानी की यात्रा के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई है वह इसके लायक है कुछ समय के लिए कई कृषकों ने इन सात व्यक्तियों के प्रति पूजा और प्रशंसा की अभिव्यक्तियां दिखाई जहां तक इन सात कुलपतियों की बात है वे भी एकत्रित भीड़ को दिलचस्पी से घूरते रहे सेंट्रल कैपिटल के बाहर आगे जो हुआ वह यांग फैमिली यंग लॉर्ड्स के आकर्षण की परीक्षा भी थी स्वाभाविक रूप से वे जानना चाहते थे कि इस दक्षिणी गेट पर प्रतीक्षा कर रही कौन सी सेनाएं किस यंग लॉर्ड्स का अनुसरण करेंगी शोर के विस्फोट के साथ आठ क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट्स एक के बाद एक दिखाई दिए विरासत युद्ध में भाग लेने वाले यांग परिवार के आठ युवा लॉर्ड्स घटनास्थल पर दिखाई दिए मिंग परिवार के मिंग शान यी ने तुरंत अपनी सवारी आगे बढ़ाई और यांग वेई का अभिवादन किया और मुस्कराते हुए कहा यंग लॉर्ड वेई इन मैंने तुम्हें इंतजार कराया है यांग वेई ने शांति से उत्तर दिया और सिर हिलाया दोनों ने पहले ही अपने गठबंधन की घोषणा कर दी थी इसलिए उन्हें यहां अंतरंगता से काम करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी ये फैमिली की ये शिनराव भी आगे बढ़ी उनके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी वह लगभग बीस वर्ष की थी उसकी त्वचा बर्फ की तरह शुद्ध थी उसकी आकृति सुंदर थी और उसके चेहरे पर शर्म का एक स्पर्श था जिसने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया जब उसने अभिवादन किया यंग लॉर्ड झाओ यांग झाओ हंसे और अपना हाथ ये शिन राव की ओर बढ़ाया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पुकारा ऊपर आओ ये शिन राव ने हल्के से सिर हिलाया हल्के से यांग झाओ का हाथ पकड़ा और एक ही चाल में छलांग लगाई और यांग झाओ के सामने तैरने लगा जो अपने क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट के ऊपर बैठा था यह देखकर अन्य छह कुलपतियों ने ये कुआंग रेन पर गहरी नजर डाली इतनी सारी आंखों के सामने एक पुरुष और एक महिला जो एक ही परिवार से नहीं थे इतनी निकटता से अभिनय कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ सहयोगी नहीं थे जाहिर तौर पर कुछ और चल रहा था ये कुआंग रेन उदासीन बने रहे उन्होंने इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी इतनी निर्भीकता से काम करने के लिए अपनी बेटी को दोषी ठहराने का कोई इरादा नहीं दिखाया उसी समय गांव रंगफेंग और यांग कांग ने एक दूसरे को बधाई दी जबकि कांग झान और यांग यिंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए इन चार परिवारों ने बहुत पहले ही इन चार यंग लॉर्ड्स के साथ खुद को जोड़ते हुए अपना रुख व्यक्त कर दिया था यह युवाओं के लिए एक मंच था ओल्ड क्यू क्या आपके क्यू परिवार ने अभी तक नहीं चुना है वो झेंग ने उत्सुकता से क्यू शौचेंग की ओर देखा चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उन्होंने एक बार फिर पुष्टि की कि उनका अपराधी बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा है यह सोचते हुए कि वह शायद किसी रोमांटिक रिश्ते में था उसे अचानक असहायता का एहसास हुआ इसलिए क्यू शौचेंग को भी खड़ा देखकर वह कुछ सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका मेरे क्यू परिवार ने पहले से ही कैसे नहीं चुना क्यू शौचेंग एक तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्
क्यू शॉ चेंग के बेटे को यहां देखकर वो झेंग आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका अरे ओल्ड क्यू इस बार के विरासत युद्ध के लिए क्या आपका बेटा क्यू परिवार टीम का नेतृत्व कर रहा है मेंगर के बारे में क्या अन्य छह कुलपतियों ने भी क्यू शॉचेंग को असमंजस में देखा जाहिर तौर पर इस तस्वीर से हैरान थे क्यू शॉचेंग का एक बेटा और एक बेटी थी लेकिन दोनों के बीच कोई छोटा अंतर नहीं था क्यू यी मेंग का नाम पहले से ही पूरे सेंट्रल कैपिटल और उसके बाहर भी गूंज रहा था वह सेंट्रल कैपिटल की युवा पीढ़ी की दूसरी सबसे प्रसिद्ध सदस्य थी उन सभी को लगा कि इस विरासत युद्ध में क्यू यी मेंग की भागीदारी दी गई थी लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो सामने आया वह क्यू जी था मेरा बेटा पहले से ही काफी बूढ़ा है अब उसके लिए कुछ अनुभव हासिल करने का समय आ गया है क्यू शौचेन लापरवाही से मुस्कुराए विरासत युद्ध उसके लिए आगे बढ़ने का एक दुर्लभ अवसर है वो झेंग ने तिरस्कारपूर्वक थूकते हुए आधी व्यंग्यपूर्ण और आधी आ छोड़ते हुए कहा बूढ़े क्यू ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में बुरा बोलने की कोशिश कर रहा हूं भगवान जानता है कि मेरे छोटे से कमीने बेटे की तुलना में तुम्हारा बच्चा निस्संदेह बेहतर है लेकिन वह अभी भी कुछ खास नहीं है मैं इसे कैसे देखता हूं आपको जल्दी करना चाहिए और अपनी बेटी को पितृसत्ता का पद सौंपना चाहिए यदि आप वास्तव में इसे अपने बेटे को सौंप देते हैं तो आपका क्यू परिवार जल्द ही समाप्त हो जाएगा क्यू शौचेंग ने ठंडे स्वर में कहा यह बूढ़ा मास्टर चीजों को कैसे संभालता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है वो झेंग ने जवाब में बस अपनी आंखें घुमाई जिद्दी बूढ़ा मूर्ख मैदान में आठ महान परिवारों में से पांच ने पहले ही अपना रुख व्यक्त कर दिया था और अन्य एकत्रित बलों के लोग जो अब तक देख रहे थे अब खुद को रोक नहीं सकते थे अगले ही पल एक युवक आगे बढ़ा और यान वेई के सामने खड़ा हो गया और आदरपूर्वक अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए बोला तीसरे पवित्र संप्रदाय के मुख्य शिष्य जुआन ली प्रथम युवा भगवान का अनुसरण करने के इच्छुक हैं यान वेई ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया अच्छा जुआन ली ने खुशी से यान वेई को धन्यवाद दिया इससे पहले कि वह तुरंत उसके पीछे एक स्थान ले लेता तीसरे पवित्र संप्रदाय के नेतृत्व के बाद सभी प्रकार के संप्रदायों के युवा लोग उनके द्वारा चुने गए यंग फैमिली यंग लॉर्ड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आगे आए कुछ समय के लिए यह दृश्य काफी जीवंत था एकत्रित दर्शकों में से सबसे बड़े भाई देवेश वेई और दूसरे भाई देवेश झाओ को सबसे अधिक मदद मिली जब भी कोई उनमें से किसी के पास आता था यांग वेई हल्के से सिर हिलाते थे जबकि यांग झाओ मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते थे दोनों भाइयों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था इसलिए इस समय उनके काम करने का तरीका भी अलग था इन दोनों के अलावा पांचवें भाई देवेश कांग छठे भाई देवेश शेन और सातवें भाई देवेश इन ने भी बहुत कम समय में कई समर्थक जुटा लिए केवल तीसरा भाई देवेश टाई आठवां भाई देवेश क्वान और सबसे छोटा देवेश ही अकेले रह गए वे दरवाजे के सामने खड़े रहे और किसी ने भी उनकी स्थिति के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई उनके संबंधों और करिश्मा के मामले में भाइयों के बीच का अंतर एक नजर में पहचाना जा सकता था यांग टाई और यांग क्वान ने एक दूसरे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान का आदान प्रदान किया यह जानते हुए कि उन्हें इस बार के विरासत युद्ध को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी भाई काई इस पर ध्यान मत दो यांग टाई ने अचानक धीमी आवाज में देवेश को सांत्वना दी इन यांग क्वान ने हल्के से सिर हिलाया आप अभी भी हमसे बेहतर हैं आपके पास न केवल दो रक्त योद्धा हैं आपको अपनी मां की प्रथम श्रेणी सेना का भी समर्थन प्राप्त है जबकि हम हा उनके स्वर में अवर्णनीय निराशा और बेबसी थी उनमें से एक के पास केवल एक रक्त योद्धा था दूसरे के पास कोई नहीं था यह ठीक है देवेश ने धीरे से अपना सिर हिलाया बिना किसी परवाह के लेकिन उसकी नजरें हमेशा पास खड़े दर्जनों रक्त योद्धाओं पर टिकी रहीं इन रक्त योद्धाओं को यांग परिवार यंग लॉर्ड्स द्वारा विरासत युद्ध में भाग लेने के लिए चुना गया था कुगाओ यी और यंग जू भी बीच में खड़े थे कागज की तरह पीले कोई भी समझदार आंखों से देख सकता था कि वे अभी भी गंभीर रूप से घायल थे उनकी जीवन शक्ति डगमगा गई क्योंकि उनकी रक्त सेना को स्पष्ट रूप से एक बड़ी क्षति हुई थी यदि उन्होंने आराम नहीं किया और जल्द ही उपचार नहीं लिया तो यह बहुत संभव था कि वे मर जाएं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वे दोनों अभी भी वहीं खड़े रहे दृढ़ और निश्चल जब देवेश की नजर उन पर पड़ी तभी उन्होंने अपनी कमर थोड़ी सीधी की हालांकि देवेश उन्हें नहीं बल्कि किसी अन्य पुरुष और महिला को देख रहा था तू फिंग टांग यूजिया वे दोनों अनिच्छा से देवेश की ओर देखकर मुस्कुराए वे उसका विरोध नहीं करना चाहते थे लेकिन तूफेंग और तांग यूजियान दोनों को इस विरासत युद्ध में भाग लेने के लिए यंग लॉर्ड्स में से एक द्वारा चुना गया था इसलिए उनकी इच्छा की परवाह किए बिना उनका देवेश के साथ दुश्मन बनना तय था बात सिर्फ इतनी थी कि देवेश को फिलहाल यह नहीं पता था कि वे उसके किन भाइयों की सेवा करते हैं जब देवेश उन्हें देखकर मुस्कुराया तो तूफेंग और तांग यूजियान दोनों हल्के से कांपने लगे उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंड महसूस हुई हर बार जब छोटा भगवान इस तरह मुस्कुराता था तो इसका मतलब था कि वह कुछ करने के लिए तैयार था मैं वास्तव में उसके साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता तू फेंग और तांग यूजियान दोनों ने कड़वाहट से भरे हुए मन में सोचा 
हालांकि उनकी ताकत अभी भी उससे कहीं अधिक थी तू फेंग और तांग यूजियान को पता नहीं क्यों लेकिन वे दोनों अपने इस छोटे भगवान से दबाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके जैसे जैसे समय बीतता गया विभिन्न एकत्रित ताकतों ने खुद को पांच यांग फैमिली यंग लॉर्ड्स के बीच बांट लिया जिनके जीतने की सभी को उम्मीद थी यह देखकर यांग ताई और यांग क्वान की अभिव्यक्ति धीमी और धुंधली होती गई साथ परिवार के सभी मुखिया यांग परिवार के बच्चों पर टिप्पणी कर रहे थे लेकिन क्यू शौचेंग विशेष रूप से आश्चर्यचित थे उस रात देवेश के बारे में अपनी बेटी के मूल्यांकन को सुनने के बाद से क्यू शौचेंग ने आज उस पर थोड़ा ध्यान देने का फैसला किया था लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी छोटी ताकत उसके पक्ष में नहीं आई उसकी आंखों में आत्मविश्वास की मोटी झलक कभी नहीं दिखी डगमगा गया इस दृश्य ने गुप्त रूप से क्यू शौचेन को आश्चर्यचित कर दिया देवेश और तूफेंग और तांग यूजियान के बीच संक्षिप्त बातचीत भी उनके अवलोकन से नहीं बच पाई केवल क्यू शौचेन को और अधिक भ्रमित कर दिया यांग परिवार का एक असहाय बच्चा बिना नुकीले बाघ के बराबर था इस तरह इस विरासत युद्ध के दौरान वह किस प्रकार की हलचल पैदा कर सकता है साथ ही ऐसी शर्मनाक स्थिति में भी उन्होंने जरा सी भी असहजता नहीं दिखाई शुरू से अंत तक वह प्रचंड तूफान में शांति के एक द्वीप की तरह लग रहा था जैसे कि वह अब भी खुद के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो इसके अलावा दो रक्त योद्धा जो अमर असेंशन बाउंड्री आठवें चरण के स्वामी थे ऐसा क्यों लगता था कि वे उससे डरते थे क्यों शौचेंग इस सब पर आश्चर्यचित हुए बिना नहीं रह सके देवेश के बारे में उनके मूल्यांकन में थोड़ा सुधार हुआ शायद उसके पास वास्तव में कुछ कौशल था लेकिन यह निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था उनके परिणाम वर्तमान स्थिति से आसानी से देखे जा सकते हैं उनके पास इस विरासत युद्ध में जीत के लिए प्रयास करने की योग्यता नहीं थी एक बार जब सभी छोटी सेनाओं ने अपना अपना पक्ष चुन लिया तो यांग परिवार के यंग लॉर्ड्स बोर सिटी के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए जैसे ही यांग वे ने अपनी लगाम पकड़ी और अपनी टीम का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा था उसके पीछे से घोड़े की टापों की इतमीनान से आवाज आई दक्षिणी गेट के बाहर भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई क्योंकि आवाज और तेज हो गई गड़बड़ी की दिशा में मुड़ते हुए सभी ने देखा और एक अकेले बादल के झुंड को उनकी ओर आते हुए देखा चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट पहने हुए एक जवान आदमी उसकी पीठ के ऊपर बैठा था उसके सामने अपनी बाहें मोड़कर अहंकार पूर्वक बैठा था जैसे ही उसने भीड़ पर नजर डाली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई और तभी रुका जब एक खूबसूरत महिला उसकी नजर में आई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी महिला थी जब इस युवक की नजर उन पर पड़ी तो वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी जैसे कि उनके कपड़े फाड़े जा रहे हों जिससे वे डर के मारे कांपने लगी वो परिवार के संरक्षक हो झेंग का पुराना चेहरा अचानक बेहद अजीब हो गया क्योंकि जो युवक सामने आया था वह कोई और नहीं बल्कि उसका निकम्मा बेटा हो जिन चेन था केवल थोड़ी दूरी पर ही अलग होने पर देवेश और हुओ जिन चेन ने एक दूसरे की ओर देखा वो जिन चेन ने तिरस्कार और उकसावे का संकेत दिखाया उसके मुंह के किनारे थोड़े ऊपर उठे हुए थे उस रात हुओ जिन चेन ने बंबू नॉट गैंग पर हमला करने के लिए प्रोफाउंड लाइट गैंग का नेतृत्व किया था लेकिन जब देवेश आया तो उसने हुओ जिन चेन को बंधक बना लिया था और बाद में उसे बड़ी रकम के लिए ब्लैकमेल किया जिसके परिणामस्वरूप उसे सौंपना पड़ा गहरा प्रकाश गिरोह अब जब वे एक बार फिर मिले थे वो जिन चेन स्वाभाविक रूप से उसे कोई चेहरा नहीं देगा क्या यह यंग लॉर्ड देर से पहुंचे वो जिन चेन सबके सामने रुका गर्व से मुस्कुराया सिर हिलाने से पहले एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई अच्छा अच्छा सौभाग्य से ऐसा लगता है कि मैं समय पर पहुंच गया हूं यंग फैमिली यंग लॉर्ड्स के घर लौटने से पहले युवा पीढ़ी के तीन सदस्य थे जिनके नाम सेंट्रल कैपिटल में सबसे ज्यादा गूंजते थे पहला और सबसे प्रसिद्ध लियू किंग याव था दूसरा क्यू यी मेंग था और तीसरा हो जिन चेन था पहले दो पूरे केंद्रीय राजधानी में प्रसिद्ध थे जबकि अंतिम कुख्यात था सेंट्रल कैपिटल में हर कोई जानता था कि वो परिवार का एकमात्र यंग लॉर्ड घमंडी और बेलगाम था कोई भी खूबसूरत लड़की जवान हो या बूढ़ी जब भी उसे दूर से देखती तुरंत उसकी नजरों से बचने के लिए दौड़ पड़ती कहीं ऐसा न हो कि वह उससे छीन ली जाए सेंट्रल कैपिटल के हर परिवार में जिनकी एक सुंदर युवा बेटी थी उन्होंने उसे हुओ जिन चेन के चेहरे का एक चित्र दिखाया था ताकि वह उसकी उपस्थिति को याद रखे एक तरह से वो जिन चेन का नाम लियू किंग याओ और क्यू ही मेंग से भी बेहतर जाना जाता था उन्हें सेंट्रल कैपिटल वुल्फ उपनाम भी मिला था जहां भी हुओ जिन चेन सेंट्रल कैपिटल वुल्फ दिखाई दिया हवाएं घूम गईं और जमीन हिल गई यहां तक कि सेंट्रल कैपिटल के रोते हुए बच्चे भी सेंट्रल कैपिटल वुल्फ का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे इस समय सेंट्रल कैपिटल वुल्फ अपने क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट की पीठ पर बैठ गया और वह धूमधाम से चारों ओर घूर रहा था उसके हाथ उसकी छाती के सामने थे उसने अपने आसपास इकट्ठा हुए कई बुजुर्गों में से किसी का भी स्वागत करने के लिए उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया जिससे कई लोग घायल हो गए अन्य परिवारों के कुलपतियों का एक दूसरे की ओर देखना और सिर हिलाना आपको कल रात कहां जाना था जैसे ही उसने पूछा वो झेंग ने
दक्षिणी गेट के बाहर अचानक हंसी की आवाज गूंज उठी हालांकि हो जिनचेन ने इन हंसीन जाग का बुरा नहीं माना बल्कि उपहास करते हुए भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई जिससे हंसी तुरंत रुक गई हालांकि सेंट्रल कैपिटल वुल्फ की प्रतिष्ठा इससे खराब नहीं हो सकती थी फिर भी वह आठ महान परिवारों में से एक का युवा भगवान था वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर ये लोग हंस सकें बताने की जरूरत नहीं है वह वो परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था इसलिए उसे उकसाना और भी नासमझी थी अगर किसी को अब फिर से उस पर हंसना है तो उन्हें चिंता करनी होगी कि यह युवा लॉर्ड हो उनकी उपस्थिति को याद रखेगा वो झेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया उसका चेहरा बमुश्किल नियंत्रित क्रोध से भरा हुआ था उसने ठंडी खर्राटे लेते हुए पूछा चूंकि आप रेड लाइट जिले में बेवकूफ नहीं बना रहे हैं तो आप यहां क्या कर रहे हैं वो जिंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा हा 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 क्या आपने नहीं कहा कि यान परिवार विरासत युद्ध अनुभव हासिल करने का एक दुर्लभ अवसर था आपके बेटे ने इसके बारे में सोचा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हुओ परिवार इतने बड़े आयोजन से इतर नहीं बैठ सकता अन्यथा अन्य लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि मेरे हुओ परिवार में कोई वास्तविक पुरुष नहीं है इन शब्दों को सुनकर वो झेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका उसकी पिछली नाराजगी और गुस्सा पहले ही हवा में उड़ चुका था उसने जल्दी से पूछा तुम्हारा मतलब है तुम विरासत युद्ध में भाग लेना चाहते हो आपका बेटा सचमुच ऐसा सोच रहा था आखिरकार मुझे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए वो जिंग चेन ने गरिमामय तरीके से उत्तर दिया वो झेंग बहुत खुश हुआ उसने खुशी से अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा अच्छा 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 आखिरकार आप समझ गए आखिरकार अब भी बहुत देर नहीं हुई है अच्छा नीचे आओ नीचे आओ जैसे ही वह बोला वो झेंग आगे बढ़ा परिश्रमपूर्वक अपने बेटे को क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट के पीछे से नीचे उतारने में मदद की उसे अपने अतिशय स्नेहपूर्ण रवैये पर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई बल्कि वह अभिनय करते समय केवल मुस्कुराता रहा यह संदेह हो झेंग बेहद खुश होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हो जिन चेन को मनाने की कितनी कोशिश की उसका बेटा कभी भी विरासत युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था विरासत युद्ध की तुलना में वह शराब पीने के लिए बाहर जाने को अधिक इच्छुक था इस रवैये ने हो झेंग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हो परिवार का इस बार के विरासत युद्ध से कोई लेना देना नहीं होगा जिससे वह काफी उदास हो गया था लेकिन अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जिस दिन वास्तव में विरासत युद्ध शुरू हुआ था उनके अपराधी बेटे ने वास्तव में अकेले ही भाग लेने की पहल की थी वो झेंग कैसे खुश नहीं हो सकते थे नजर रखना हो झेंग मुस्कुराया अपना हाथ लहराया और पास के कई युवाओं की ओर इशारा किया ये आठ यंग फैमिली यंग लॉर्ड्स हैं बेटा जिसे तुम समर्थन देना चाहते हो उसे चुनो ऐसा करने के बाद पिता तुमसे वादा करते हैं कि वह स्टार हॉल को तुम्हारे साथ जाने देंगे आपका यह मतलब है वो जिन चेन की भौहें चढ़ गईं उसका चेहरा अचानक उदास हो गया स्वाभाविक रूप से मेरा मतलब वही है जो मैं कह रहा हूं आपके इतने सारे बुजुर्गों की उपस्थिति में क्या यह बूढ़ा गुरु आपके साथ मजाक करेगा वो झेंग ने गंभीरता से कहा हा 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 अच्छा मुझे यह पसंद है वो जिन चेन हंसा और उसने अपने होठों को अशुभ रूप से चाटा पिता और पुत्र की आवाजें उपस्थित सभी लोगों ने सुनी यहां तक कि यांग परिवार के कई युवा लॉर्ड्स की सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं स्टार हॉल वो परिवार के भीतर यह उनकी विशेष सेनाएं थीं यह पूरी तरह से महिलाओं से बना था और अंदर की महिलाएं न केवल सुंदर थीं बल्कि काफी मजबूत भी थीं इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि वे महिलाएं थीं गुप्त कला और मार्शल कौशल जो वे अभ्यास करते थे वे सटीकता और तेजी पर अधिक केंद्रित थे इसलिए वर्षों से वे मुख्य रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार थे यदि ऐसी कोई ताकत उनके हाथ लग जाए तो यह एक बड़ा प्रोत्साहन होगा यदि यह शत्रु का सहारा बन गया तो निश्चय ही यह उन्हें भयंकर सिरदर्द देगा इसलिए जब यान परिवार के इन बच्चों ने हुओ झेंग को स्टार हॉल का उल्लेख करते हुए सुना तो वे और हुओ जिंग चेन दोनों दिलचस्पी से भर गए वो जिंग चेन की अभिव्यक्ति आकस्मिक थी जब उसने यान परिवार के सभी बच्चों पर नजर डाली यांग वे को छोड़कर जिन्होंने अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी बाकी सभी मुस्कुराए और अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं जाहिर तौर पर वे सभी उसका पक्ष जीतना चाहते थे इसलिए उसने उनके साथ खड़ा होना चुना हालांकि हो झेंग ने केवल अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी किसी को भी यह संकेत नहीं दिया कि वह अंत किसे चुनेगा एक पल की चुप्पी के बाद वो जिन चेन की नजर देवेश पर पड़ी उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ही दुष्ट हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान दिखाई दी उसने दृढ़ता से सिर हिलाया आप वो जिन चेन को देखते ही देवेश की भौहें सिकुड़ गईं उसका चेहरा भ्रम से भर गया उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिन चेन उसे चुनेगी यह पूरी तरह से अनुचित था आखिरकार उन दोनों के बीच कुछ छोटी मोटी शिकायतें थीं जब तक वह एक सामान्य व्यक्ति था वह दूसरों को चुनता था और फिर बदला लेने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे दबाने का हर संभव प्रयास करता था लेकिन अब उसने वास्तव में देवेश का समर्थन करना चुना था बस समझ से परे कौन हो झेंग भी अजीब लग रहा था युवा भगवान का ही हुओ जिन चेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया सभी सात कुलपतियों की भौहें थो
अरे अब मुझे स्टार हॉल का नियंत्रण दे दो वो जिन चेन ने उत्साह से कहा स्टार हॉल और मेरा नाम मेल खाता है उनका ख्याल मुझे रखना चाहिए आप पहले से ही काफी बूढ़े हैं तुम्हें अब उन्हें रोकना नहीं चाहिए ऐसा न हो कि जब तुम तर्राओगे तो वे सुंदरियां अकेली रह जाएंगी क्यों क्यों वो जिन चांद के नाम में स्टार अक्षर है इसका अंग्रेजी में अनुवाद ठीक से नहीं होता है जब वो झेंग ने कई बार अपना मुंह खोला तो उसका बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया ऐसा लग रहा था कि वह बुरी तरह से शाप देना चाहता था लेकिन खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि वह इस समय सार्वजनिक रूप से लंबे समय के बाद गुस्से में बुदबुदा रहा था थोड़ा हरामी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा वो जिन चेन के चेहरे पर अचानक चकित भाव आ गए क्या आपके शब्द सिर्फ दिखावा है आपने अभी कहा था कि मेरे चुनाव करने के बाद आप मुझे स्टार हॉल देंगे लेकिन अब आप इसका पालन करने से इनकार कर रहे हैं क्या आप अब और चेहरा नहीं चाहते हैं आसपास एकत्रित अन्य सभी कुलपतियों को लगा कि उनके आत्मसंयम की परीक्षा हो रही है क्योंकि वे सभी अपने सामने चल रहे इस अच्छे शो को देखकर हंसने के आवेग को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके उनमें से प्रत्येक या तो ऊपर या नीचे घूर रहा था बहरे होने का नाटक कर रहा था उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान थी वो झेंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा मैंने तुमसे कहा था कि चुनाव करो और फिर मैं तुम्हें स्टार हॉल दूंगा लेकिन तुम तुम अगर तुमने किसी अच्छे व्यक्ति को चुना है तो ऐसा ही हो लेकिन तुमने वास्तव में इसे चुना है देवेश की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई और उसने वो झेंग की ओर घूरकर देखा और अशुभ रूप से मुस्कुराया वो झेंग ने तुरंत खुद को संभाला सूखी खांसी छोड़ी इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं यह अच्छा नहीं है किसी और को चुने एक आदमी के रूप में मैं अपनी बात कैसे नहीं रख सकता यह एक भावी सहयोगी के बारे में निर्णय है उपपत्नी के बारे में नहीं अब मैं अपना मन कैसे बदल सकता हूं वो जिन चेन ने बड़ी गति से अपना हाथ लहराते हुए सही ढंग से कहा और मत कहो मैंने फैसला कर लिया है तुम तुम अविवाहित पुत्र हो वो झेंग गुस्से से चिल्लाया उसकी गर्दन की नसें धड़क रही थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था यहां तक कि उसकी ट्रुक यू भी कुछ अस्थिर रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी अरे पापा आप गुस्से में लग रहे हैं क्या तुम मुझे मारना चाहते हो वो जिन चेन ने पूरी तरह से नकली भोली अभिव्यक्ति के साथ कहा ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पिता को और भी अधिक भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है लगभग जैसे कि वह चाहता हो कि वह गुस्से से मर जाए इस बिंदु तक अन्य कुलपतियों ने काफी कुछ देख लिया था उनमें से कुछ स्थिति में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे गांव मो दाव ने सबसे पहले कहा बूढ़े हो इसे भूल जाओ तुम्हारे बेटे के अपने विचार हैं उसे इतनी सख्ती से रोकने की कोशिश क्यों की जाए मिंग शिपिंग ने यह भी कहा यह सही है इसे जाने दो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है वो झेंग ने जवाब में ठंडे स्वर में कहा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं यही वह ताकत है जिसे मेरे हुए परिवार ने सावधानी पूर्वक विकसित किया है क्या आप सभी अपने परिवारों द्वारा उठाई गई ताकतों को गंभीरता से नहीं लेते अन्य सभी पितृपुरुष इस खंडन पर अजीब ढंग से हंसे और कुछ नहीं कहा वो झेंग यांग यिंग हाओ जो किसी समय दक्षिण गेट पर पहुंचे थे और कम से कम कुछ तमाशा देखा था जो अभी हुआ था अंत खुद को रोक नहीं सके और चिल्लाए विरासत युद्ध वह भव्य आयोजन है जिसके द्वारा मेरा यांग परिवार अपना अगला कुलपति चुनता है यह युवा पीढ़ी के लिए खुद को साबित करने का भी मंच है जिंग चेन ने अपनी पसंद बना ली है आपको खुद को जरूरत से ज्यादा शामिल नहीं करना चाहिए यांग यिंग हाओ के शब्दों पर वो झेंग अपनी भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका वो जिंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा लगता है कि यांग परिवार के मुखिया बुद्धिमान हैं मेरे भ्रमित बूढ़े व्यक्ति के विपरीत यदि तुमने फिर से अभिमानपूर्ण कार्य करने का साहस किया तो यह बूढ़ा आदमी कसम खाता है कि वह तुम्हें आज मार डालेगा वो झेंग गुस्से से दहाड़ने लगा ठीक है ठीक है अब आप उतने युवा नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे आपको बस घर चले जाना चाहिए अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और वो परिवार को मेरे पास छोड़ देना चाहिए वो जिंग चेन ने अधीरता से अपना हाथ लहराया अवज्ञाकारी बववा वो झेंग ने हताशा में अपने दांत पीस लिए आप जो भी करना चुनते हैं वह आपकी स्वतंत्रता है मैं आपको नहीं रोकूंगा लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति आपको स्टार हॉल की कमान सौंप देगा तो आप सपना देख रहे हैं यह घोषणा करने के बाद वो झेंग पलटा और चला गया वो जिंग चेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि देवेश की ओर मुड़कर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा यंग लॉर्ड काई ऐसा लगता है कि हम एक साथ भाई बनकर लड़ेंगे देवेश बस उसे उदासीनता से देखता रहा दक्षिणी गेट के बाहर आखिरकार चीजें शांत हो गईं। आठ युवा लॉर्ड्स अपने क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट्स पर सवार हुए और वोर सिटी की ओर चल पड़े तू फिंग और तांग यूजियान ने एक पल के लिए देवेश को अजीब तरह से देखा फिर थोड़ा सिर हिलाया घूमे और यांगकांग के पीछे चले गए क्योंकि वह धीरे धीरे दूर चला गया देवेश ने यह दृश्य देखा और कु और यंग को लापरवाही से इशारा करते हुए दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका चलो चले हाँ दोनों जोर से चिल्लाए वो जिंग चेन देवेश के पास गया और उत्सु
एक भी शक्ति आपका समर्थन करने को तैयार नहीं है दो आधे मृत रक्त योद्धा क्या आपको नहीं लगता कि आपकी स्थिति उतनी आशावादी नहीं है अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा देवेश ने उसकी ओर उदासीनता से देखा वो जिंग चेन चौंक गया जाहिर तौर पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रति देवेश का रवैया इतना बुरा होगा लेकिन क्रोधित होने के बजाय वह और भी अधिक दिलचस्पी लेने लगा तुम्हारे अन्य भाई सभी दयालु और मिलनसार थे फिर भी तुमने मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार करने का साहस किया आप सचमुच दिलचस्प हैं यह युवा मास्टर देखना चाहता है कि आप रात को कैसे गुजारते हैं तुम्हें लगता है कि मैं हारने जा रहा हूं देवेश ने अचानक मुस्कुराकर उसकी ओर देखा वो जिन चेन द्वारा स्वयं के साथ सहयोग करने का निर्णय देवेश की अपेक्षाओं से बहुत अधिक था और देवेश ने किसी भी मदद के लिए उस पर भरोसा करने का इरादा नहीं किया था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि वह अपने सच्चे विचारों को समझ पाया था वह बस आगे की पंक्ति की सीट चाहता था आपको क्या लगता है इस यंग मास्टर ने आपको क्यों चुना हुआ जिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा यह युवा मास्टर देखना चाहता है कि इस विरासत युद्ध में एक दंथीन पंजे रहित बाघ को कैसे हराया जाता है अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे देवेश ने उसकी ओर जोर से मुस्कुराते हुए कहा उसकी आंखों में आत्मविश्वास भर आया था वो जिन चेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपकी व्यक्तिगत ताकत उत्कृष्ट है लेकिन अकेले क्या हासिल किया जा सकता है पीछे मुड़कर वो जिन चेन ने गांव गांव यी और यिन जू की ओर इशारा किया और कहा आपको लगता है कि वे दोनों कोई भूमिका निभा सकते हैं शायद तुम भी मेरे बूढ़े आदमी की तरह बूढ़े हो गए हो कु गांव यी और यिन जू की अभिव्यक्ति डूब गई दोनों ने दृढ़ता से घोषणा की भले ही हम अधीनस्थों की जान चली जाए हम कसम खाते हैं कि हम किसी को भी लिटिल लॉर्ड के करीब नहीं जाने देंगे कु गांव यी और यिंग जू को उनके सम्मानजनक रवैये के साथ खुद को अधीनस्थ घोषित करते हुए सुनकर वो जिन चेन मदद नहीं कर सका लेकिन भौहे चढ़ गई अवचेतन रूप से महसूस किया कि कुछ थोड़ा गलत था क्या यांग परिवार के रक्त योद्धा कभी किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति इतने विनम्र थे जो अभी तक उनका स्वामी नहीं था हम शर्त कैसे लगाएं देवेश ने अचानक हुओ जिंग चेन की ओर देखा और कुटिलता से मुस्कुराया हम किस पर जुआ खेल रहे हैं वो जिन चेन को अचानक दिलचस्पी हो गई हम इस बात पर जुआ खेलेंगे कि मैं आज शाम जीवित रह पाऊंगा या नहीं देवेश को घूरते हुए सेंट्रल कैपिटल वुल्फ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं उसके विचार तेजी से घूमने लगे डरना देवेश हंसा उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी व्यंग्यपूर्वक बुदबुदाया यदि आप डरते हैं तो मेरे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप सावधान नहीं हैं तो आज रात आप अपनी जान गवा सकते हैं मैंने सुना है कि आप वो परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं यदि आप बोर सिटी में मर जाते हैं तो चीजें शायद शांति से समाप्त नहीं होंगी डरना हो जिन चेन ने अशुभ ढंग से मुस्कुराते हुए कहा यह युवा मास्टर इस शब्द का अर्थ नहीं जानता है यदि तुमने मेरे साथ जुआ खेलने का साहस किया तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पछताना पड़े क्या आप नहीं जानते कि यह यंग मास्टर तीन चीजों के लिए सबसे प्रसिद्ध है खाना पीना और जुआ खेलना जैसे ही वह बोला उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी दाव क्या है वो जिन चेन ने पूछा देवेश ने हो जिन चेन पर नजर डाली और चुटकी लेते हुए कहा आप अभी बहुत गरीब हैं आप संभवतः क्या पेशकश कर सकते हैं वो जिन चेन का मुंह अजीब तरह से अपना सिर खुजलाने से पहले हिल गया काफी सही तो हम कुछ छोटा लेकर चलेंगे देवेश ने कुटिलता से हंसते हुए कहा यदि आप हार गए तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले आपको वोर सिटी के चारों ओर नग्न होकर दस चक्कर लगाने होंगे यह उचित नहीं लगता भाई काई वो जिन चेन ने अचानक भौहें चढ़ा दी अगर वह वास्तव में वोर सिटी के चारों ओर दस चक्कर लगाता तो क्या उसके पास कोई चेहरा बचता क्या गलत है आप पहले से ही पूरे सेंट्रल कैपिटल में बदनाम हैं नग्न अवस्था में दस चक्कर लगाना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब आप पहले से ही जूसे ढके हुए हों तो खुजली होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है देवेश ने उपेक्षा भाव से कहा उसकी अभिव्यक्ति उपहास से भरी थी देवेश के अनुनय को सुनकर वो जिन चेन यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह सही था और अंत सिर हिलाते हुए कहा आप जो कहते हैं वह सच है लेकिन किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि मैं हारूंगा यदि तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दे सकते हो देवेश ने जोर से सीटी बजाई और अचानक उनके ऊपर चील की जोर से चीख गूंज उठी तुरंत एक सुनहरी रोशनी झपट्टा मारकर गिरी और एक गोल्डन फेदर ईगल देवेश के कंधे पर स्थिर रूप से बैठ गया जब उसने इधर उधर देखा तो उसकी तेज बुद्धिमान आंखें चमक उठी अगर मैं हार गया तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा वो जिन चेन को अचानक उत्तेजना महसूस हुई अगर देवेश ने कहा होता कि वह उसे कुछ कलाकृतियां या कीमती खजाना देगा तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती वो परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में वह कौन सा खजाना हासिल नहीं कर सका हालांकि यह गोल्डन फेदर ईगल अलग था यह यांग परिवार का एक विशिष्ट राक्षस जानवर था इसके एक दुर्जय राक्षस जानवर होने के बारे में भूल जाओ बस इसकी भव्य उपस्थिति हुओ जिन चेन को बहुत लुभाने के लिए पर्याप्त थी भविष्य में जब वह बाहर जाएगा
एक युवा भगवान के रूप में जो फिजूल खर्ची में आनंद लेता था ऐसी संभावनाएं उसे काफी पसंद थीं यह कहो और इसका मतलब करो वो जिन चेन को डर था कि देवेश पीछे हट जाएगा इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया गोल्डन फेदर ईगल की ओर खुशी की नजर से देखते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाते हुए बोला लिटिल ईगल लगता है आज रात तुम्हारा उपनाम बदल जाएगा देवेश मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला केंद्रीय राजधानी वार सिटी से सौ किलोमीटर दूर यह यांग परिवार द्वारा बनाया गया एक शहर था और हालांकि यह केंद्रीय राजधानी जितना समृद्ध नहीं था फिर भी यह काफी अच्छा था आमतौर पर यह एक और सामान्य शहर था लेकिन हर बार विरासत युद्ध आयोजित होने पर यह युद्ध के मैदान में बदल जाता था बोर सिटी के प्रत्येक कोने पर एक बड़ी हवेली के साथ एक अष्टकोणीय आकार था स्वाभाविक रूप से ये हवेली आठ यंग लॉर्ड्स के लिए तैयार की गई थी जो इस बार के विरासत युद्ध में भाग लेंगे यह संभव था कि वे काफी समय तक यहां लड़ते रहें सदियों से यांग फैमिली यंग लॉर्ड्स में से किसी एक के लिए कम समय में पूरी जीत हासिल करना असामान्य था अधिकांश विरासत युद्ध लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष थे जिनके परिणाम निर्धारित करने में आमतौर पर तीन से पांच साल लग जाते थे यांग परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार सौ साल पहले यांग परिवार के यंग लॉर्ड्स में से एक ने केवल आधे साल के बाद विरासत युद्ध जीत लिया था इस प्रकार की उपलब्धि पहले से ही घमंड करने के लिए पर्याप्त थी क्योंकि जो जीत के करीब आता था उसके दुश्मन भी उतने ही अधिक शक्तिशाली होते थे ऐसा तभी होता था जब किसी को पर्याप्त लाभ होता था कि वह अपने विरोधियों को आसानी से हरा सकता था जैसे ही भाइयों ने बारी बारी से शहर में प्रवेश किया पूरा बोर सिटी तुरंत उबल पड़ा यहां बहुत सारे लोग रहते थे लेकिन ज्यादातर लोग इस डर से पहले ही चले गए थे कि उन्हें यांग परिवार विरासत युद्ध में फंसाया जा सकता है जो बचे थे वे सभी साहसी लोग थे जिनमें से कई वास्तव में विरासत युद्ध के लिए काफी उत्सुक थे कुछ अंतिम टिप्पणियों का आदान प्रदान करने के बाद भाई एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने परिसर में चले गए देवेश का आधार उत्तर पश्चिम कोने में था इस स्थान का दृश्य बहुत अच्छा नहीं था अपेक्षाकृत सुदूर और सुनसान था लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी केवल चार लोगों का एक समूह उत्तर पश्चिमी कोने के परिसर में पहुंचा जहां दो सुंदर नौकर उनके इंतजार में खड़े थे आठ हवेली में से प्रत्येक में कुछ देखभाल करने वाले थे इन नौकरों को यांग परिवार द्वारा यंग लॉर्ड और उनके दल की दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए भेजा गया था ये सभी लोग सामान्य नश्वर थे इसलिए उनकी उपस्थिति का विरासत युद्ध के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब देवेश पहुंचे तो सुंदर कपड़े पहने दो युवा लड़कियों ने विनम्रता से झुककर चिल्लाया नमस्कार यंग लॉर्ड काई इन दोनों ने जिस लहजे में बात की वह उत्साहपूर्ण नहीं था बल्कि तथ्यात्मक था चाहे वह देवेश हो या हो जिनचेन दोनों ने सूक्ष्मता से पाया कि इन दोनों नौकरानियों के हावभाव थोड़े निराशाजनक थे इसका स्पष्ट कारण यह था कि उन्हें एक यंग लॉर्ड के आधार पर नियुक्त किया गया था जिसका कोई भविष्य नहीं था इसलिए दोनों लड़कियां अनजाने में इसके लिए उत्सुक नहीं थीं इन हवेली में नौकर हालांकि विरासत युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे निश्चित रूप से बेहतर यंग लॉर्ड्स में से एक का पालन करने की उम्मीद करते थे न केवल उनकी खुद की सुरक्षा की गारंटी होगी बल्कि इस उम्मीद में भी कि अगर वे जिसकी सेवा करते थे वह उनसे संतुष्ट था एक बार जब यंग लॉर्ड को पितृसत्ता का पद विरासत में मिला तो उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो जिन चेन ने देवेश को देखकर मुस्कुराया उसे ताना मारते हुए कहा कि आम लोग भी सोचते हैं कि उसके पास सफलता की कोई संभावना नहीं है एक बार फिर महसूस हुआ कि चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं देवेश उदासीन रहा क्यों गांव यी और यंग जीव को परिसर में ले जाने से पहले केवल दोनों नौकरों को थोड़ा सा सिर हिलाया उसके पीछे हो जिन चेन मुस्कुराया और दो युवा लड़कियों को बुलाया युवा महिलाओं आपके नाम क्या है वो जिन चेन के चेहरे पर अश्लील भाव देखकर दोनों लड़कियां भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सकी और कुछ कदम पीछे हट गई क्योंकि उनके चेहरे का रंग उड़ गया स्वाभाविक रूप से इन दोनों ने सेंट्रल कैपिटल वुल्फ का नाम सुना था इसलिए वे दोनों गुप्त रूप से चिंतित थे कि वे उसके जहरीले हाथों से कैसे बचेंगे लेकिन एक क्षण बाद देवेश की आवाज आंगन के अंदर से गुजरी हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत मेरी हवेली में किसी पर भी वो जिन चेन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई और उसने कड़वाहट से कहा अरे देवेश क्या तुम कुछ ज्यादा ही नियंत्रित नहीं हो रहे हो इतना चिल्लाने के बाद उसने जल्दी से उन तीनों का पीछा किया जो उससे पहले अंदर गए थे और गुस्से से कहा लगता है यहां कोई अन्य सुंदरियां नहीं हैं। आप समय बिताने के लिए मुझसे क्या चाहते हैं देवेश ने उस पर हल्की नजर डाली और कहा बोर सिटी में एक वेशालय होना चाहिए अगर तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है तो तुम खुद वहां जा सकती हो ठीक है ठीक है वो जिन चेन ने अपना हाथ लहराया और अनिच्छा से कहा उसने जनता के सामने देवेश का समर्थन करना चुना था इसलिए अपने इरादों के बावजूद वह अब इस शहर में लगभग सभी लोगों का दुश्मन बन गया था यहां तक कि वह भी जानता था कि अब स्थानीय रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने का समय नहीं है यदि आप एक खूबसूरत महिला की तलाश में हैं तो क्या मैं पर्याप्त हूं हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर से अचानक एक महिला की आवाज आई इस आवाज को सुनकर देवेश घूरने से खुद को नहीं रोक सका जबकि वो जिन च
उसने जो देखा वह एक उज्जवल आंखों वाली नाजुक हल्के भूरे रंग की युवा महिला थी जो लैवेंडर पोशाक पहने हुए थी जब वह अंदर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी उसकी दोनों भुजाएं उसके सामने पार हो गईं, जो उसकी समृद्ध बर्फ की सफेद चोटियों पर जोर दे रही थीं। अपने सामने खड़े दो मूर्ख युवकों को देखकर हल्के से हंसी क्यू ही मिंग हुओ जिन चेन ने चिल्लाकर कहा मैं सोच रहा था कि वह कौन था जो खूबसूरत महिलाओं की तलाश कर रहा था तो यह पता चला कि यह भाई हो था क्यू ही मिंग ने हुओ जिन चेन की ओर गर्मजोशी भरी मित्रवत मुस्कान के साथ देखा चेन ने उसे कड़वाहट से घूर देखा चुपचाप अपने पिछले भाग्य को कोसते हुए कि वह वास्तव में उससे यहां मिल रहा था और अचानक आश्चर्यचकित हो गया क्यों ही मैं को सदमे में घूर रहा था जैसे कि एक अजीब विचार उसके दिमाग में आ गया हो तुम यहां कैसे आए पूछते ही देवेश की भौहें सिकुड़ गईं। आज का दिन आश्चर्यों से भरा था वो जिन चेन बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका सहयोगी बन गया था और अब क्यू ही मैंग भी यहां आ गया था क्या आपके क्यू परिवार ने मेरे छठे भाई का पक्ष लेने का फैसला नहीं किया है देवेश ने भौहें सिकोड़ ली क्यू परिवार के क्यू जीरो साउथ सिटी गेट के बाहर यांगशेन के साथ शामिल हुए थे और उस समय क्यू परिवार के संरक्षक क्यू शौचेन भी घटनास्थल पर थे वह प्रदर्शन स्पष्ट रूप से सभी को बता रहा था कि क्यू परिवार देवेश के छठे भाई का सहयोगी था देवेश को समझ नहीं आया कि क्यू ही मेन उसके परिसर में क्यों आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में उसका इंतजार कर रही थी क्यू परिवार क्यू परिवार है और मैं मैं हूं क्यू ही मैंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी आंखें देवेश की ओर थोड़ी ऊपर की ओर घुमाई क्यों क्या मेरा स्वागत नहीं है सुंदरी क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार ने अस्वीकार नहीं किया था वो जिन चेन ने अपने अनुमान को खारिज कर दिया तुम्हारा मतलब क्या है मुझे सरलता से समझाओ देवेश ने वो जिन चेन के गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उत्सुकता से पूछा मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं क्या यह विरासत युद्ध नहीं है समझना इतना कठिन क्या है अब से हम सहयोगी हैं क्यों ही मेंग मुस्कुराई देवेश को असमंजस की स्थिति में देखकर वह काफी खुश हुई वो जिन चेन के विचार एक पल के लिए घूमे और फिर बुरी तरह मुस्कुराने लगे तुम्हारा बूढ़ा आदमी काफी चालाक है है ना उन्होंने वास्तव में एक के बजाय दो दाव लगाने का फैसला किया वह स्पष्ट रूप से गलतफहमी में था यह सोचकर कि क्यों परिवार ने यांग शेन और देवेश दोनों का समर्थन करने का फैसला किया है हालांकि वो जिन चेन को भी कई संदेह थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवेश ने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया था कि क्यू परिवार को उस पर जोखिम उठाने के लिए राजी कर लिया वह केवल देवेश के खर्च पर बेवकूफ बनाने के लिए यहां आया था क्योंकि वह उत्साह की तलाश में था लेकिन क्यू परिवार निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जैसा कि मैंने कहा क्यू परिवार क्यू परिवार है मैं मैं हूं क्यों ही मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया अभी मैं क्यू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूं केवल खुद का प्रतिनिधित्व कर रही हूं देवेश के विचारों में तेजी से बदलाव आया उसने जल्द ही सामान्य स्थिति को समझ लिया और हल्के से सिर हिलाते हुए पूछा समझे आप अपने साथ कितने लोगों को लाए थे क्यों ही मैंने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा मुझे केवल अपने साथ ऑटम रेन हॉल लाने की अनुमति थी अपनी दिव्य भावना को प्रकट करते हुए देवेश ने तुरंत हवेली के अंदर सभी किसानों की ताकत और स्थिति को समझ लिया जिससे उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं उसके बगल में बैठे हुए जिंग चेन ने भी व्यंग्य करते हुए कहा दी ऑटम रेन हॉल वह जो विकलांग किसानों को आवास देने में माहिर है अगर मुझे ठीक से याद है तो इसमें केवल 20 सदस्य हैं है ना और यह हमारे घायलों की देखभाल के लिए विशेष हॉल है क्यों ही मैंने हुओ जिंग चेन को चिढ़कर देखा क्यों परिवार के कृषकों में से जिस किसी को गंभीर चोट लगी थी ताकत में गिरावट आई थी और भविष्य में कभी भी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी उसे ऑटम रेन हॉल में भेज दिया गया था पूरे हॉल में केवल एक या दो अमर असेंशन सीमा विशेषज्ञ थे और उनके क्षेत्र ऊंचे नहीं थे इन लोगों के साथ क्यों ही मेंग उस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिसका देवेश आज रात सामना करेगा अगर वे आए हैं तो ऐसा ही होगा मदद करना हमेशा कुछ न होने से बेहतर होता है देवेश ने क्यों ही मेंग की ओर देखा मुस्कुराया और सिर हिलाया क्यों ही मेंग ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे आप किस बारे में इतने आशावादी हैं वो जिन चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया यह सोचते हुए कि ये दोनों इस विरासत युद्ध के बारे में थोड़ा चिंतित क्यों नहीं लग रहे थे अपनी बाहों को पार करते हुए कहा एक सहायक जिसके पास उपयोग करने की कोई शक्ति नहीं थी दो गंभीर रूप से घायल रक्त योद्धा और एक युवा महिला जो अपने साथ केवल विकलांग लोगों का एक समूह लेकर आई थी यह निराशाजनक है देवेश तुम अभी भी हार मान सकते हो वो जिन चेन स्पष्ट रूप से देवेश के बारे में आशावादी नहीं थे क्या आपकी माँ डोम परिवार से नहीं आती है मैंने उन्हें आपके साथ दक्षिण द्वार पर क्यों नहीं देखा क्या उन्हें आपकी परवाह नहीं है अभी अगर किसी प्रथम श्रेणी परिवार का सहयोग मिलता तो शायद स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं होती वे आएंगे देवेश कुटिलता से मुस्कुराया बस आज नहीं आपका क्या मतलब है इस बार चौंकने की बारी क्यों ही मैंग की थी देवेश की मुस्कान से उसे किसी साजिश की बू आ रही थी लेकिन वह
मनुष्य शत्रु को रोकेंगे और पृथ्वी पानी को रोकेगी देवेश ने लापरवाही से कुगाओ ली और यंगजीव को हवेली में ले जाते हुए कहा तुम क्यों क्यों ही मेंग कुछ कदम चली लेकिन देवेश को दूर जाते हुए पीछे मुड़कर भी न देखते हुए वह अचानक नाराज होने से खुद को नहीं रोक सकी गुस्से में उसने अपने पैर कई बार पटक दिए और अपने दांत पीस लिए वह अब और भी आश्वस्त थी कि देवेश कुछ साजिश रच रहा था लेकिन उसने उसे कुछ भी समझाने से इनकार कर दिया जिससे क्यू ही मेंग को निराशा की भावना महसूस हुई जब भी वह देवेश का सामना कर रही थी तो उसे नाक भाव सिकोड़कर घुमाया जाता था वह हमेशा बढ़त हासिल करने में असमर्थ रहती थी वह समझ ही नहीं पाती थी कि वह क्या सोच रहा है या वह आगे क्या करेगा लोमड़ी की तरह धूत क्यू ही मेंग ने चुपचाप खुद को कोसा थोड़ी देर के लिए एक ही स्थान पर कड़वाहट के साथ खड़े होकर क्यू ही मेंग ने अंत अपने ऑटम रेन हॉल की रक्षा की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक बार खर्राटे लिए हालांकि ऑटम रेन हॉल में कोई मास्टर नहीं थे फिर भी उनके लिए परिधि के चारों ओर कुछ जाल बिछाना संभव था युद्ध शहर ग्रैंड ओरिजिन रेस्तरां रेस्तरां पूरे जोश में था ग्राहक आ जा रहे थे वेटर लगातार व्यस्त थे विरासत युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग बोर सिटी के अंदर पहले ही जमा हो चुके थे यह यांग परिवार का युद्ध क्षेत्र था स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे थे जो यांग परिवार यंग लॉर्ड्स के आगमन का इंतजार करने के लिए जल्दी ही यहां आ गए थे खिड़की के पास एक मेज पर लगभग 26 साल का एक युवा मोटू बैठा शराब पी रहा था और स्वादिष्ट खाना खा रहा था उसके बाईं और दाईं ओर दो बूढ़े आदमी थे जो कहते हैं कि वे दूर की ओर घूर रहे थे जैसे वे स्तब्ध थे और स्तब्ध थे दोनों बूढ़े व्यक्ति अस्वाभाविक निश्चल तिरछी नजर से ऐसे लग रहे थे मानो वे आधे सो रहे हों लेकिन उनकी प्रतीत होने वाली फोकसहीन आंखें वास्तव में लगातार रेस्तरां के अंदर मेहमानों को देख रही थीं रेस्तरां में भीड़ लगातार बातें कर रही थी बहुत से संरक्षक जिन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी वे कहानियां बता रहे थे कि आज सेंट्रल कैपिटल के साउथ गेट के बाहर क्या हुआ था ये बातें सुनने में दो बूढ़े और एक जवान बैठे थे काफी देर बाद उनमें से एक बूढ़े ने कहा यंग मास्टर अगर वे जो कहते हैं वह सच है तो यंग लॉर्ड काई का भविष्य चिंताजनक है केवल हो जिंग चेन के साथ जो हो परिवार से कोई शक्ति नहीं जुटा सका उसका समर्थन करते हुए देवेश अनिवार्य रूप से अपने दम पर था एन दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने भी थोड़ा सिर हिलाया क्या हम वास्तव में अब मदद के लिए उसके परिसर में नहीं जा रहे हैं मैं भी वहां जाना चाहता हूं थोड़ा मोटे शरीर वाला युवक गुस्से में बड़बड़ाया उसकी अभिव्यक्ति काफी असहाय थी लेकिन उस छोटे लड़के ने मुझे दो दिन पहले एक पत्र भेजा था जिसमें विशेष रूप से मुझे आज हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया था बल्कि बस आराम से बैठकर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था हस्तक्षेप मत करो सबसे पहले बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति ने असमंजस में पूछा क्या इसका मतलब यह है कि यंग लॉर्ड काई सोचता है कि बिना किसी अतिरिक्त ताकत के वह आसन्न खतरे का सामना कर सकता है मेरा डोंग परिवार चौथे मास्टर के साथ विवाह बंधन में बंधा है और यंग मास्टर और यंग लॉर्ड काई चचेरे भाई बहन हैं अब जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए क्या हमें नहीं करनी चाहिए वह युवक कोई और नहीं बल्कि डोंग परिवार का डोंग किंग हान था और दो बूढ़े लोग विंड और क्लाउड डोल गार्ड थे जो इस समय उसका पीछा कर रहे थे डोंग किंग हान ने हल्के से अपना सिर हिलाया केवल स्वर्ग ही जानता है कि वह बदबूदार बच्चा क्या कर रहा है मैंने यह भी सुना है कि उसके साथ के दो रक्त योद्धा गंभीर रूप से घायल हैं और वर्तमान में अपनी पूरी ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं मैं भी उनसे मिलने के लिए दौड़ना चाहता था लेकिन चूंकि उन्होंने विशेष रूप से मुझसे इंतजार करने का अनुरोध किया था इसलिए मैं केवल इंतजार ही कर सकता हूं वाइंड गार्ड की भाव हल्की सी चुकी यांग परिवार के सभी रक्त योद्धाओं में अविश्वसनीय ताकत है इस बूढ़े मास्टर का यंग लॉर्ड काई के अलावा दो रक्त योद्धाओं के साथ भी कुछ संबंध रहा है और मैं इस तथ्य को जानता हूं कि वे दोनों सबसे अच्छे लोगों में से हैं डोंग किंग हान को अचानक दिलचस्पी हो गई उसने मुस्कुराते हुए पूछा यदि तुम्हें उनके साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई में शामिल होना पड़े तो परिणाम क्या होगा विंड एंड क्लाउड डोल गार्ड्स ने जवाब देते हुए गंभीर अभिव्यक्ति व्यक्त की हम दोनों पुराने मास्टरों की खेती उन दोनों की तुलना में एक छोटे दायरे में कम है यदि वे अपने चरम पर थे भले ही उनमें से केवल एक ने ही अपने पागल तानाशाह रक्त कौशल का प्रदर्शन किया हो हमें मारना उनके हाथ उछालने जितना आसान होगा लेकिन अभी मुझे विश्वास है कि एक के बाद एक हम करेंगे उन्हें आसानी से हराने में सक्षम हो डोंग किंग हान ने एक तेज सांस छोड़ी उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य और विस्मय का मिश्रण था उसने हल्के से सिर हिलाया यांग परिवार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है उस पागल तानाशाह रक्त कौशल के साथ संभवतः उन्हें कौन हरा सकता है वाइंड गार्ड ने शांति से जारी रखा मैं टायरेंट ब्लाड स्केल वास्तव में एक भयानक तरीका है लेकिन क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता को अपनी जीवन शक्ति को अधिक खींचने की आवश्यकता होती है यांग परिवार के अधिकांश रक्त योद्धा आमतौर पर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं यह भी एक दुखद बात है यांग परिवार का रक्त योद्धा हॉल क्लाउड गार्
हम यहां एक दिन इंतजार करेंगे और फिर कल उनके घर जाकर उनसे पूछेंगे कि यह सब क्या था डोंग किंग हान ने लापरवाही से बात की उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि देवेश आज रात जीवित रहेगा या नहीं विंड एंड क्लाउड डुअल गार्ड आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यंग लॉर्ड काई ने अपने यंग मास्टर को भेजे गए पत्र में क्या कहा था जिससे वह अपनी सफलता के बारे में इतने आश्वस्त हो गए थे एक अलग रेस्तरा तीसरी मंजिल एक और युवक उसके सामने बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था यह युवक लगभग तेईस वर्ष का सुंदर दिखने वाला था इस समय डोंग किंग हान की तरह वह भी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले रहा था लेकिन डोंग किंग हान की असहाय अभिव्यक्ति के विपरीत यह युवा मुस्कुराहट से भरा था जैसे वह जीवित सबसे खुश व्यक्ति था युवा मास्टर लॉर्ड पैट्रियार्क ने कहा था कि हमें ये सामग्री और लोग उस देवेश तक पहुंचाने थे अब जब वह वोर सिटी में आ गया है तो क्या हमें अब उसे देखने नहीं जाना चाहिए युवक का गार्ड धीरे से फुसफुसाया हालांकि वह युवक मुस्कुराते हुए जवाब देता रहा हमें वहां क्यों जाना चाहिए क्या आपने रेस्तरा में लोगों को यह कहते हुए नहीं सुना कि देवेश को आज रात हटा दिया जाएगा हालांकि इस बार मैं लूसॉन जो चीजें लाया हूं वे अनमोल नहीं हैं लेकिन फिर भी वे अच्छी चीजें हैं अगर हम उन्हें अभी उसके पास भेजें तो क्या यह एक कुत्ते को मांस की रोटी से पीटने की कोशिश करने जैसा नहीं होगा वह कैसा उपयोग होगा यंग मास्टर सॉन्ग आपका मतलब है हालांकि गार्ड को लगा कि यह कुछ हद तक अनुचित था वह केवल पूछ सकता था लू सोंग लू परिवार का उत्तराधिकारी था जो लू लियांग का सबसे बड़ा पुत्र था इस बार लू लियांग के आदेश पर वह उस घटना के लिए देवेश को शांत करने के लिए केंद्रीय राजधानी में बड़ी मात्रा में उपहार लेकर गया था जहां लू परिवार के घर छोड़ने के तुरंत बाद उस पर हमला किया गया था हालांकि जो कुछ हुआ था उसका लू परिवार से कोई लेना देना नहीं था और बाद में यांग परिवार के लगभग सभी यंग लॉर्ड्स को घर जाते समय इसी तरह की हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा फिर भी लू लियांग के पास अपनी नाक बंद करने और इस अपमान को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था देवेश को उसके लू परिवार में कई दिनों तक किसने रहने दिया निर्दोष और दोषी दोनों ही आपदाओं में बह जाएंगे एक बड़े परिवार के रूप में वे इस बात को कैसे नहीं समझ सके क्यों ही मेंग से संदेश मिलने के बाद लुलियांग ने तुरंत अपने बेटे को अपनी बेगुनाही की दलील देने के लिए सेंट्रल कैपिटल के लिए जाने दिया लू सॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा वह देवेश बहुत घृणित है सिर्फ इसलिए कि वह मेरे लू परिवार के पास से गुजरा और बाद में उस पर हमला कर दिया गया उसने अफसर का लाभ उठाकर हमारे लू परिवार के संसाधनों को ब्लैकमेल किया आप मुझे बताएं मेरे लू परिवार की चीजें उस कमीने को इतने सस्ते में कैसे सौंपी जा सकती हैं युवा मास्टर ने क्या सही कहा गार्ड ने भी अपना गुस्सा जाहिर करने का अवसर लिया यह यान परिवार का युवा भगवान वास्तव में घृणित है उसने वास्तव में क्यू परिवार की पहली युवा महिला को यह पत्र भेजने के लिए कहा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह चाहता था कि हमारा लू परिवार उसे श्रद्धांजलि अर्पित करे यह तो सही है लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे उसे ये चीजें देने की कोई जरूरत नहीं थी अभी वह पतझड़ के बाद बस एक टिड्डा है कौन जानता है कि उसके पास कितने घंटे बचे हैं हा 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 आज रात हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा लूसॉन गर्व से मुस्कुराया अगर वह हार गया तो मैं उसे एक भी रजत नहीं सौंपूंगा हालांकि गार्ड ने उस क्षण भौहे सिकोड़ ली और आपत्ति जताई लेकिन यंग मास्टर सॉन्ग हमारे जाने से पहले पैट्रियार्क ने कहा कि चाहे देवेश ने विरासत युद्ध में कैसा भी प्रदर्शन किया हो ये उपहार उसे भेजे जाने चाहिए लुलियांग को यह भी पता था कि उनका बेटा कुछ हद तक घमंडी और अदूरदर्शी है इसलिए उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए स्वामियों को क्या करना है इसके बारे में बहुत विशिष्ट निर्देश दिए थे जब लू सॉन्ग ने ये शब्द सुने तो उसने भी विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिखाते हुए भौहे चढ़ा दी वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि जब लू परिवार के घर छोड़ने के तुरंत बाद देवेश पर हमला होने की खबर मिली तो लू परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग लूसी भी हिडन क्लाउड पीक से लौट आए थे कुछ महीने पहले लूसी हिडन क्लाउड पीक पर गया था उसने जियो फूशेंग को देवेश का पत्र और जेड स्लिप सौंपी थी और ग्रैंड मास्टर जियो ने तुरंत उसके लिए उस मिस्टीरियस ग्रेड की गोली को परिष्कृत किया था उस गोली को लेने और उसके औषधीय प्रभावों को परिष्कृत करने के बाद लूसी की शिरोबिंदु पूरी तरह से ठीक हो गई और वह अंत एक उपरोक्त अमर असेंशन बाउंड्री पावर हाउस बन गया लू परिवार में लौटने के बाद लूसी ने लू को बुलाया और उसे कुछ रहस्य समझाए बड़े बुजुर्ग ने पितृसत्ता से क्या कहा यह कोई और नहीं जानता था लेकिन परिवार के सभी बुजुर्ग महसूस कर सकते थे कि लूसी की वापसी के बाद देवेश के बारे में लू की राय बहुत बदल गई थी यह इस वजह से भी था कि उन्होंने लू सॉन्ग को देवेश को देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में केंद्रीय राजधानी में उपहार लाने का आदेश दिया था लू सॉन्ग इस बात से अनभिज्ञ था कि ये सभी मोड़ आए थे इसलिए उसे आज तक समझ नहीं आया कि उसके पिता ने ऐसे आदेश क्यों दिए थे अगर वह देवेश इतनी जल्दी विरासत की लड़ाई से बाहर हो गया तो उसे ये चीजें देने का क्या मतलब है लू सॉन्ग ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए कहा यह बहुत बर्बादी होगी उनके बगल वाले गार्ड ने आखिरकार नरम रुख अपनाते हुए कहा
यदि वह एक दिन भी नहीं टिक सका तो ये सामग्रियां उसके लिए बेकार हो जाएंगी और हम यान मास्टर की योजनाओं के अनुसार कार्य करेंगे यदि वह जीवित रहने में सफल हो जाता है तो हमें पितृसत्ता के निर्देशों का पालन करना चाहिए और ये चीजें उसे पहुंचानी चाहिए अच्छा हम ऐसा करेंगे लू सोंग ने सहमति में सिर हिलाया अगर वह विरासत युद्ध के पहले दिन हार गया तो निश्चित रूप से उसका यान परिवार में कोई भविष्य नहीं होगा ऐसे व्यक्ति से मेरे लू परिवार को डरने की जरूरत नहीं है यह वैसा ही है जैसा यंग मास्टर कहते हैं गार्ड ने भी सिर हिलाया बोर सिटी का उत्तर पश्चिमी कोना देवेश की हवेली एक कमरे में देवेश आलस्य से बैठा था एक सुंदर नौकरानी उसे चाय दे रही थी देवेश ने एक चुस्की लेने के बाद उसे जाने के लिए हाथ हिलाया नौकरानी के जाने से पहले उसकी नजरें डर के मारे कुगाओई और यंगज्यू की ओर गईं पिछले कुछ दिनों में दोनों रक्त योद्धाओं की स्थितियां और भी बदतर हो गई थीं विशेषकर तब जब देवेश ने उन्हें उत्तरी शहर जिले की छोटी सेनाओं को वश में करने में मदद करने के लिए भेजा था उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई और उनकी चोटें काफी खराब हो गईं भले ही उन्होंने यांग परिवार की विशेष उपचार गोलियां लीं लेकिन उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा उनकी नींद से समझौता किया गया था इस बारे में देवेश और वे दोनों बहुत स्पष्ट थे जब तक उनकी नींद उनके साधना क्षेत्र और अंतर्निहित रक्त शक्ति के साथ हिल नहीं गई थी तब भी उनके पास ठीक होने का मौका था इस समय दोनों रक्त योद्धा हल्के सफेद थे और उनके शरीर से लगातार पसीना निकल रहा था वे हर समय गंभीर दर्द सह रहे थे दोनों व्यक्तियों के चेहरे बारी बारी से सख्त और भयंकर हो गए माथे पर नीली नसें हिलते हुए कीड़ों की तरह धड़क रही थीं यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसे देख ले तो स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाएगा हालांकि इस सब के बावजूद वे दोनों वहीं खड़े रहे सीधे और निश्चल देवेश ने उनकी ओर देखा उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं वह एक बहुत ही मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था उसका स्वभाव काफी दृढ़ था लेकिन जब उसने खुद के बारे में इन दो रक्त योद्धाओं के समान व्यवहार सहने के बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह उनसे बेहतर नहीं कर पाएगा कम से कम एक युवा भगवान को देखना जो उन्हें लोगों के रूप में नहीं देखता था बल्कि उनकी जीवन शक्ति समाप्त होने से पहले उनसे जो कुछ भी अंतिम मूल्य प्राप्त कर सकता था उसे निचोड़ लेना चाहता था वह अकेला कुछ ऐसा होगा जिसे देवेश कभी स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन यांग परिवार के प्रति दो रक्त योद्धाओं की वफादारी ने उन्हें कोई शिकायत महसूस नहीं कराई न केवल उन्होंने कोई शिकायत नहीं की बल्कि उनके हावभाव में भी कोई कड़वाहट नहीं दिखी वे बिना किसी नाराजगी के जरा भी संकेत के देवेश की सेवा करने की अपनी शपथ को दृढ़ता से पूरा करते रहे देवेश की नजर अपने ऊपर महसूस करते हुए क्यों गांव यी और यंग ने खुद को सीधा करने की पूरी कोशिश की काफी देर बाद देवेश ने हंसते हुए कहा आप में से कौन को गांव यी है सच कहूं तो देवेश वास्तव में नहीं जानता था कि कौन था क्योंकि उस दिन ब्लड वॉरियर हॉल से वापस आने के बाद उसने उनमें से किसी के साथ एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं किया था जब दोनों रक्त योद्धाओं ने यह प्रश्न सुना तो उनके हावभाव जरा भी नहीं बदले दोनों में से जो लंबे थे उनका कद भी चौड़ा था उन्होंने तुरंत अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली अधीनस्थ को गांव यी तो फिर तुम्हें यंग जीव होना चाहिए देवेश ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा यंग जीव ने हल्के से सिर हिलाया दो रक्त योद्धाओं के बीच यंग जीव अधिक विशिष्ट था क्योंकि यद्यपि वह एक पुरुष था उसका शरीर पतला और दुबला था उसके चेहरे पर छोटी मूछें उसे विशेष रूप से चतुर दिखती थीं उनका व्यक्तित्व मितभाषी और मौन था कुछ मायनों में वे देवेश के सबसे बड़े भाई देवेश वेई से मिलते जुलते थे यांग फैमिली के चौथे मास्टर और डोंग सुझू के शब्दों से देवेश को पहले से ही पता था कि ये दोनों रक्त योद्धा किस क्षेत्र में माहिर हैं कुगाओ ही सत्ता के तीव्र विस्फोट में सर्वश्रेष्ठ थे वह समय के बराबर धूप की एक छोटी सी छड़ी में अपनी सच्ची की हुई और आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से खर्च कर सकता है एक बार जब वह किसी लड़ाई में प्रवेश करता था तो वह ऐसे हमलों की झड़ी लगा देता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी समय नहीं मिलता था थोड़े से समय के भीतर वह मूल रूप से उसी क्षेत्र के लोगों के बीच अजय था तात्कालिक शक्ति के मामले में वह पूरे ब्लड वॉरियर हॉल में सबसे मजबूत था हालांकि वह एक अमर असेंशन सीमा आठवां चरण था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने पीक इमोर्टल असेंशन मास्टर्स को पराजित करने की संख्या बहुत अधिक थी पूरे ब्लड वॉरियर हॉल पर विचार करने पर भी उसकी ताकत अपेक्षाकृत अधिक थी यंग जीव पूरी तरह से अलग था क्योंकि उसकी विशेषता गति और चुपके थी वह छाया में छिपने और कम से कम उम्मीद होने पर हमला करने में सक्षम था वह अक्सर अपने विरोधियों को उसकी उपस्थिति का एहसास होने से पहले ही हरा सकता था ऐसी अफवाहें थीं कि बूर वारियर हॉल में सबसे मुश्किल व्यक्ति को संभालना हॉल मास्टर फेंगशेन या डिप्टी हॉल मास्टर जो फेंग नहीं था बल्कि छाया जैसी यंगज्यू थी कोई भी उसे घूरता था भले ही वह पृथ्वी के छोर तक भाग जाए उसका पीछा नहीं छोड़ सकता था जब इन दोनों ने एक साथ काम किया तो उन्होंने एक दूसरे की क्षमताओं को पूरी तरह से पूरक बना दिया जिससे उन्हें रक्त योद्धाओं के बीच वध करने वालों के रूप में प्रतिष्ठा मिली इससे पहले जब वे दोनों यान परिवार के चौथे युवा भगवान यांग शिन को बचा रहे थे तो उन्हें बड़ी संख्या में अमर असेंशन बाउंड्री म
क्यों गांव यी और येंग जिउ ने एक हताश लड़ाई लड़ी लेकिन दुर्भाग्य से यांग शिन वू की अपनी ताकत अधिक नहीं थी इसलिए वह भागने में कामयाब नहीं हो सका देवेश ने अचानक उनसे बात करते हुए क्यों गांव यी और येंग जिउ को भ्रमित कर दिया वे दोनों सोच रहे थे कि उसे क्या निर्देश देना है और जल्दी से खुद को शांत करते हुए उनके आदेशों का इंतजार कर रहे थे क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि देवेश ने उन्हें कोई नया ऑर्डर नहीं दिया बल्कि वास्तव में ऐसा प्रश्न पूछा जैसे ही वह बोला देवेश मुस्कुराया और उस जोड़े को गहराई से देखने लगा कुगाओ यी ने तुरंत उत्तर दिया अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है क्या आप निश्चित हैं कि कुछ भी नहीं है देवेश ने हल्के से व्यंग्य किया मैं सच सुनना चाहता हूं क्यों गांव यी थोड़ा शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने यंग जीव की ओर देखा दोनों निश्चित नहीं थे कि क्या कहें ब्लड वॉरियर हॉल में वापस दोनों ने तूफेंग और तांग यूजियान के बारे में सुना था कि लिटिल लॉर्ड कितने उत्कृष्ट थे और उन्होंने ब्लड वॉरियर्स के साथ कैसे उदारतापूर्वक व्यवहार किया था और बाद में देवेश उन दोनों को उनके समय में उपयोग करने के लिए कैसे सहमत हुए थे हताशा का तूफेंग और तांग यूजियान की उच्च प्रशंसा और देवेश द्वारा उनका समर्थन करने की इच्छा के साथ गाओयी और यंग ने स्वाभाविक रूप से उनके प्रति अविश्वसनीय रूप से आभारी महसूस किया और गुप्त रूप से देवेश को अपना नाम बनाने में सहायता करने का फैसला किया भले ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े संकोच नहीं करेंगे हालांकि इन दिनों उनके साथ रहने के बाद देवेश ने उनसे कभी नजरें नहीं मिलाई उनके प्रति उनका रवैया बेहद ठंडा था यहां तक कि उन्हें आराम करने और ठीक होने का समय भी नहीं दिया रक्त योद्धाओं ने यांग परिवार के प्रति अटूट वफादारी की प्रतिज्ञा की थी लेकिन वे अभी भी केवल इंसान थे वे खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हैं फिर भी देवेश से ऐसा कठोर व्यवहार प्राप्त करना स्पष्ट रूप से उन्हें असहज महसूस कराएगा खुलकर बोलो देवेश ने अपने कप से एक और घूंट लिया और उन्हें गंभीरता से देखा क्यों गांव ने अंत अपने फटे होठों को चाटा और कहा यंग और मैंने पहले ही हार मान ली थी जब लिटिल लॉर्ड ने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया था यह छोटे भगवान ही थे जिन्होंने हमें सेवा जारी रखने का एक कारण और स्थान दिया इसलिए चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया गया हो हम कभी भी छोटे भगवान से शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगे हम बस थोड़े निराश हैं उन्होंने जो शब्द कहे वे गंभीर थे और उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी यह स्पष्ट रूप से उनकी हार्दिक राय थी देवेश ने शांति से उकसाया क्या आपको लगता है कि तू ने जो वर्णन किया है मैं उससे अलग हूं कुगाओ यी और यहां तक कि मिलनसार न होने वाले यंग ने भी हल्के से सिर हिलाया निश्चित रूप से मैंने आपके साथ अलग व्यवहार किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप शुरुआत करें देवेश खड़ा हुआ मुझे तू फेंग और यूजियान चाहिए थे आखिरकार हम पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे इन शब्दों पर दोनों रक्त योद्धाओं के भाव थोड़े मंद पड़ गए लेकिन आप दोनों पिछले कुछ समय से मेरा अनुसरण कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि हम कम से कम एक दूसरे से कुछ हद तक परिचित हैं देवेश ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया कम से कम मैं समझता हूं कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं क्यों गांव यी और यंग जीव के चेहरे एक बार फिर चमक उठे जब वे चुपचाप आगे की ओर देख रहे थे देवेश का यह कहना उन्हें यह बताने के बराबर था कि वह उनके साथ बातचीत शुरू करना चाहता था जिसकी उन दोनों को बहुत उम्मीद थी यांग परिवार के प्रति आपकी निष्ठा और मेरे प्रति आपकी कृतज्ञता ऐसी भावनाएं हैं जिन पर मुझे अब कोई संदेह नहीं है देवेश ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया लेकिन अगर कोई ऐसा दिन आए जब मैं खुद को यांग परिवार के साथ संघर्ष में पाऊं तो आप क्या करेंगे आप कैसे चुनेंगे क्या आप मेरे पक्ष में खड़े होंगे या यांग परिवार के साथ खड़े होंगे जब दोनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से देवेश की ओर देखा तो उनके चेहरे एकदम बदल गए क्या छोटा भगवान मजाक कर रहा है क्यों गांव जी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा मैं गंभीर हूं देवेश ने उसे दृढ़ता और तीव्रता से देखा कुगाओ यी ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली हालांकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं और यंग जीव अभी भी छोटे भगवान का पालन करेंगे यंग जीव ने खुद को अभिव्यक्त करने का दुर्लभ कदम भी उठाया छोटे भगवान के बिना हम दोनों पहले ही खुद को बर्बाद कर चुके होंगे और पहाड़ों पर चले गए होंगे इसलिए हमारा जीवन पहले से ही छोटे भगवान का है अगर छोटे भगवान को हमारी जरूरत है हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे उनकी प्रतिक्रिया सुनकर देवेश अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले तो यह कि देवेश भी यांग परिवार का सदस्य था इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी स्थिति कभी आएगी दूसरे क्योंकि अभी ऐसा कहने से उनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होगी अगर ऐसा कोई दिन भी आया तो उन्हें इसकी चिंता तब हो सकती है लेकिन किसी भी मामले में देवेश को आखिरकार वह जवाब मिल गया जो वह चाहता था मैंने एक बार यूजियान से कहा था जो लोग मेरे रहस्यों को जानते हैं वे या तो मेरे लोग बन जाते हैं या लाश बन जाते हैं देवेश जोर से मुस्कुराया अब तुम मेरे रहस्यों को जानने के योग्य हो गए हो क्यों गांव यी और यंग जीव ने एक दूसरे की ओर देखा फिर देवेश को कुछ आश्चर्य से देखा न जाने वह क्या कहना चाह रहा था आप में से प्रत्येक व्यक्ति इनमें से एक गोली लेता है देवेश ने अपनी आस
कई दिन पहले तो फेंग और तांग यूजियान की तरह जब दो रक्त योद्धाओं को पता चला कि देवेश ने उन्हें जो गोली दी थी वह केवल एक अर्थ ग्रेड टॉप रैंक उपचार गोली थी तो वे भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सके भले ही यह विशेष रूप से चिकित्सा के लिए एक गोली थी इतने निम्न ग्रेड के साथ इसका क्या प्रभाव हो सकता है हालांकि उन्हें अपने संदेह थे लेकिन उनमें से किसी ने भी सतह पर कोई संकेत नहीं दिखाया समय मुश्किल है जितनी जल्दी हो सके यह गोली ले लो और इसे परिष्कृत करो आज रात के शो में तुम दोनों की बड़ी भूमिका होगी देवेश की आंखें कुएं की तरह गहरी थीं उसका मुंह धीरे धीरे ब्लेड जैसा बन रहा था उपहास मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मेरा कौन सा भाई मंच से बाहर निकलने के लिए सबसे अधिक अधीर है हाँ दोनों रक्त योद्धाओं ने दृढ़ता से सिर हिलाया वे दोनों जानते थे कि आज की रात शांतिपूर्ण नहीं होगी इसलिए उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की लेकिन जैसे ही वे उपचार की गोलियां निकलने वाले थे देवेश की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई क्योंकि उसने सामने की ओर देखा हवेली ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा अभी रात भी नहीं हुई है लेकिन कोई और इंतजार नहीं कर सकता क्यों गाँव ये और यंग जीव दोनों चौंक गए उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य भावना को जारी करते हुए प्रतिक्रिया दी उन्होंने तुरंत देखा कि परिसर के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए थे वे इस घटनाक्रम से थोड़ा नाराज थे लेकिन साथ ही आश्चर्यचकित भी थे क्योंकि देवेश को इस ग्रुप के बारे में उनसे पहले ही पता था जिस स्थान पर इस समय तीनों लोग थे वह हवेली के काफी अंदर था मुख्य प्रवेश द्वार की दूरी करीब एक मीटर है इसलिए वहां से जरा सी भी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पाती क्यों गांव ये और यंग जीव को समझ नहीं आ रहा था कि देवेश ने इस समूह की खोज कैसे की आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी उनकी ताकत भी बहुत अधिक नहीं थी लेकिन फिर भी उनके बीच अभी भी कई अमर स्वर्गारोहण स्वामी थे हम दोनों पहले उन्हें विदा करेंगे क्यों गांव ये ने कहने की पहल की कोई जल्दी नहीं है देवेश की भौह थोड़ी सी सिकुड़ी क्यों ही मेंगा रही है उनके बोलने के कुछ ही समय बाद क्यों परिवार की पहली युवा महिला की आवाज कमरे के बाहर गूंजी देवेश कोई तुमसे मिलने आया है देवेश और दोनों रक्त योद्धाओं ने एक दूसरे को शून्य दृष्टि से देखा वे सभी भ्रमित हो गए दरवाजा खोलकर देवेश ने देखा कि क्यों ही मेंग हल्की सी मुस्कान लिए बाहर खड़ी है जब दो रक्त योद्धाओं ने उसे देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने गुप्त रूप से देवेश की प्रशंसा की ऐसा लग रहा था कि लिटिल लॉर्ड का आकर्षण छोटा नहीं था ऐसी विकट स्थिति में भी उसने ऐसी सुंदरता की सहायता प्राप्त कर ली थी कौन है भाई देवेश ने संदेह से पूछा हालांकि क्यों ही मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया मुझे नहीं पता उनका नेतृत्व एक युवक कर रहा है जिसने आपसे बात करने के लिए कहा है लेकिन उसका रवैया थोड़ा अजीब है क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं आप नहीं जानते कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई देवेश को थोड़ा आश्चर्य हुआ उसने बताया नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्यों ही मैंने उसे घूर कर देखा क्या उनका नेता मोटा है देवेश को अचानक डोंग किंग हान का ख्याल आया लेकिन दो दिन पहले उसने अपने चचेरे भाई को साफ कह दिया था कि वह आज न आए अपने व्यक्तित्व के कारण डोंग किंग हान कभी भी उनके अनुरोध को इतनी लापरवाही से अनदेखा नहीं करेंगे नहीं तुम्हें खुद ही देखना होगा देवेश ने सिर हिलाया और बाहर चला गया जैसे ही कुगाओ यी और यंग जू पीछा करने वाले थे देवेश ने उन्हें रोक दिया अभी तुम्हें अपने घाव भरने हैं मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन कुगाओ यी आपत्ति करना चाहते थे लेकिन तुरंत ही उन्हें रोक दिया गया इन लोगों की ताकत के साथ वे मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते देवेश ने आत्मविश्वास से कहा और कुगाओ यी और यंग जीव को एक दूसरे को असमंजस में देखते हुए छोड़कर चला गया देवेश के संक्षिप्त बयान का अगर उन्होंने ध्यान से विश्लेषण किया तो वास्तव में कुछ असाधारण जानकारी थी लिटिल लॉर्ड ने न केवल लोगों के इस समूह को उनके सामने खोजा बल्कि उन्हें यह भी पता चला कि उनके पास किस स्तर की ताकत है उसे कैसे पता चला उनकी साधना केवल सत्य तत्व सीमा आठवें चरण तक थी यहां तक कि अमर स्वर्गारोहण सीमा तक भी नहीं पहुंच रही थी इसलिए उनके पास अभी तक अपनी दिव्य भावना का उपयोग नहीं था केवल अपनी धारणा के साथ उनके लिए इतनी विस्तृत जानकारी को समझना असंभव था इसके अलावा भले ही उसे वास्तव में पता था कि नवागंतुकों के इस समूह में किस प्रकार की ताकत है फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते उनके द्वारा व्यक्त किए गए इस अकथनीय आत्मविश्वास ने वास्तव में क्यों गांव यी और यंग जीव को भ्रमित कर दिया वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि इस समूह में कई अमर असेंशन सीमा स्वामी थे एक दूसरे की ओर देखते हुए कुगाओ यी और यंग जीव दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झटका देखा जैसे ही देवेश चला गया क्यूई परिवार की पहली युवा महिला हल्के से मुस्कुराती रही और उसने टिप्पणी की आपको देखकर लगता है कि आप जल्दी में नहीं हैं इसमें जल्दी की क्या बात है देवेश ने उसकी ओर देखा तुम अब भी मेरे साथ मूर्खतापूर्ण खेलना चाहते हो क्यों ये मैं की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने दांत पीसते हुए देवेश की आस्तीन पकड़ ली और कहने से पहले रुकी क्या आपको मुझे चीजें स्पष्ट नहीं करनी चाहिए क्या स्पष्ट करो मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं देवेश की भौह सिकुड़ गई 
आपके पास कितने कनेक्शन हैं कौन सी ताकतें आपकी सहायता के लिए आएंगी और आप आज रात आने वाले तूफान से कैसे बचेंगे क्यों जी मैंने स्पष्ट रूप से पूछा क्योंकि वह जानती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो देवेश उसे केवल कुछ अनौपचारिक खुशियां ही लौटाएगा अपने स्वर को थोड़ा नरम करते हुए उसने आगे कहा अब मैं भी आपकी सहयोगी हूँ हालांकि मैं क्यों परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती और हालांकि मैंने आपकी बहुत मदद नहीं की फिर भी मैं यहाँ तक आ गई हूँ आप अब भी मुझे बाहर करने पर जोर क्यों देते हैं क्या मैं अब भी आपके साथ ईमानदारी से संवाद करने के योग्य नहीं हूँ ईमानदारी से संवाद कर रहे हैं देवेश अजीब तरह से मुस्कुराया ऊपर से नीचे की ऊर्जी मैंको घूरते हुए उसकी आंखों में कामुकता की रोशनी चमक रही थी आप मेरे साथ ईमानदारी से कैसे संवाद करना चाहते हैं उसकी आंखों में आक्रामक रोशनी देखकर और उसके निहित अर्थ को सुनकर क्यों ही मेन लाल हो गया और जल्दी से शांत हो गया क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं कोई जरूरत नहीं है मैं केवल महिलाओं से प्यार के बारे में बात करता हूँ छोटी छोटी बातों पर बातचीत करना बहुत सथी है यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है देवेश ने सिर हिलाकर गंभीरता से उत्तर दिया क्यों तुम तुम ऐसा क्यों है जब तुम मेरे सामने आते हो तो कभी गंभीरता से बात नहीं करते हो क्या तुम मेरा इतना तिरस्कार करते हो क्यों ये मैंग बुरी तरह से दहाड़ने लगी उसकी सांसें थोड़ी उखड़ गईं, वह जोर से चिल्लाने लगी हालांकि मैं मानता हूं कि आप अद्भुत हैं अब तक हमारी पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट सदस्य हैं लेकिन आपको मेरी तुलना उस आकर्षक दानव रानी से करने की जरूरत नहीं है मुझे पता है मैं उसका मेल नहीं हूं मैं तुमसे घृणा नहीं करता बात सिर्फ इतनी है कि तुम बहुत चतुर हो जब भी मैं तुम्हारे आस होता हूं तो मुझे सावधानी से काम करना पड़ता है देवेश ने उसकी और ठंडी नजरों से देखा क्यों ही मैंग स्तब्ध थी उसकी लंबी पलकें कई बार फड़फड़ा रही थीं फिर उसने अचानक एक बड़ी मुस्कान दिखाई तो मैं आप पर दबाव ला सकती हूं मैंने हमेशा सोचा था कि केवल मैं ही थी जो आपके आसपास तनाव महसूस करती थी आप अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे अचानक बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्यों ही मैंग खुशी से मुस्कुराई ऐसा लग रहा था कि देवेश को अपने आसपास सतर्क करने में सक्षम होना एक अद्भुत बात थी मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा आज रात के लिए बस इंतजार करो देवेश आत्मविश्वास से मुस्कुराया आपने वास्तव में व्यवस्था कर दी है क्यों ही मैंने बुदबुदाया ऐसा लगता है कि मुझे आपके बारे में व्यर्थ ही चिंता है यह जानते हुए कि वह सिर्फ उस पर मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रही थी देवेश ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई बल्कि पलटकर फिर से चला गया इससे पहले कि देवेश कुछ समझ पाता वो जिन चेन कहीं से आया खुद को फोल्डिंग पंखे से हवा करते हुए जैसे ही वह उस जोड़े के पीछे गया उसने मुस्कुराते हुए पूछा मैंने बाहर हलचल कैसे सुनी आपकी सुनने की क्षमता काफी तेज है क्यों ही मैंने उसे उदासीनता से देखा वो जिन चेन ने सार्थक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा मुझे हमेशा जीवंत दृश्य देखना पसंद है खासकर वे दृश्य जहां दुश्मन मिलते हैं मुझे बताओ कौन उसके साथ परेशानी की तलाश में आया था ऐसा नहीं लगता कि वे परेशानी मोल लेना चाहते हैं जब बातचीत व्यवसाय की ओर मुड़ी तो क्यों ही मैंका रुख गंभीर हो गया उनके नेता का रवैया बहुत अजीब है ऐसा लगता है जैसे वह आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं फिर भी ऐसा करने को तैयार नहीं है उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं और बहुत सारे बड़े बक्से भी हैं ओह नहीं वो जिन चेन ने अविश्वास से देवेश की ओर घूरते हुए जोर से शाप दिया आपकी दयनीय स्थिति में अभी भी कोई है जो आपसे जुड़ना चाहता है क्या वे अंधे हैं या आपसे प्यार करते हैं तुम चुप रहो क्यों ही मैं ठंड से चिल्लाया वो जिन चेन को इस युवा महिला की उसे थोड़ा डर लग रहा था इसलिए उसने जल्दी से खुद को पंखा कर लिया और चुप रही अपना ध्यान रखें यह किसी प्रकार की चाल हो सकती है क्यों ही मैंने देवेश से खुलकर बात की मैं एक पल की लापरवाही के कारण तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता क्यों ही मैंने देवेश का समर्थन करने के लिए अपने परिवार की पूरी तरह से अवहेलना की थी इसलिए यदि किसी आधी अधूरी योजना के कारण उसे हटा दिया गया तो यह केवल यह साबित होगा कि वह अंधी थी मुख्य द्वार के बाहर काला गाउन पहने एक हट्टाकट्टा युवक अपनी छाती के सामने बाहें फैलाए खड़ा था उसके पीछे कम से कम बीस और साधक थे जिनमें से चार अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र तक पहुंच गए थे हालांकि सबसे मजबूत केवल चौथे चरण में था हालांकि एक अमर असेंशन बाउंड्री फोर्थ स्टेज मास्टर एक प्रथम श्रेणी परिवार के लिए कमजोर नहीं था लेकिन वे कुछ भी उत्कृष्ट नहीं थे जो बात अधिक उल्लेखनीय थी वह बड़े लाल रंग के बक्सों का सेट था जिसे लोगों का यह समूह अपने साथ ले गया था यह अज्ञात था कि इन बक्सों के अंदर क्या था उनमें से कुछ हल्के लग रहे थे कुछ बहुत भारी उनमें से कुछ से हल्की औषधीय गंध भी आ रही थी कुल मिलाकर ऐसे चार लाल बक्से थे वे सभी गेट के पास करीने से पंक्तिबद्ध थे वह युवक जो समूह का नेता प्रतीत हो रहा था उसकी दृढ़ निश्चयी आंखों के साथ साथ शांत अभिव्यक्ति भी थी ये सभी बीस लोग चुपचाप खड़े होकर उदासीनता से देवेश के आने का इंतजार कर रहे थे थोड़ी देर बाद देवेश वो जिन चेन और क्यू ही मेन एक साथ हवेली से निकले युवक की नजर तीनों पर पड़ी लेकिन
देवेश भी काफी असमंजस में था उसने सोचा था कि जो आया था वह डोंग किंग हान था लेकिन अब पहली नजर में उसे एहसास हुआ कि यह उसका चचेरा भाई नहीं था लेकिन इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वह नहीं जानता था इस समय गठबंधन की तलाश में आना अनुचित था इस विरासत युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब तक किसी को थोड़ी भी समझ होती वे सोचते कि उसकी जीतने की उम्मीद लगभग शून्य थी यहां तक कि पहली रात तक टिके रहने की उसकी संभावना भी अच्छी नहीं थी इसलिए अभी दिखाई देने वाला लोगों का यह समूह कुछ दिलचस्प था लेकिन अगर वे उसके साथ शामिल होने नहीं आए होते तो वे अपने साथ चार बड़े बक्से क्यों लाते जिनमें स्पष्ट रूप से युद्ध सामग्री थी गुप्त रूप से सिर हिलाते हुए देवेश को कुछ समझ नहीं आया हालांकि क्यू ही मेंग के अनुस्मारक के बिना भी देवेश यहां लापरवाही कैसे कर सकता है हालांकि बोलने का मौका मिलने से पहले वो जिन चेन ने अपना फोल्डिंग पंखा खोला और धीरे से हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा आप किस शक्ति के शिष्य हैं जैसे ही वह बोला अग्रणी युवा ने तुरंत अपनी नजर हुओ जिंग चेन पर टिका दी लेकिन उसकी प्ले बॉय अपराधी शैली को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ठंडापन आ गया और उसने पूछा क्या आप यान परिवार के हैं सबसे छोटे युवा भगवान देवेश वो जिंग चेन की उपस्थिति ने उसे तुरंत बहुत निराश कर दिया था इसलिए उसका स्वर स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्र नहीं था इस आदमी का सवाल सुनने के बाद वो जिंग चेन का चेहरा काला पड़ गया और वह जोर से हंसने लगा तुम्हारे अनभिज्ञता को देखते हुए तुम्हें एक चिड़चिड़े दिमाग वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तब कैसा रहेगा यदि यह युवा भगवान आपको कुछ सलाह देने के लिए कुछ समय निकाले हालांकि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वो जिन चेंग ने जारी रखा आज रात के बाद यह जगह निश्चित रूप से मालिकों को बदल देगी इसलिए बर्ड ब्रेन सुनो आप जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन आपको पहले अपनी आंखें खोलनी चाहिए और एक पल के लिए सोचना चाहिए आठ यंग फैमिली यंग लॉर्ड्स में से शामिल होने के लिए इस जगह को चुनना निराशाजनक से कम नहीं है देवेश की हवेली के सामने वो जिन चेन ने मोर्चा संभाला था और कई अभद्र टिप्पणियां की थीं न केवल देवेश की भौहें सिकुड़ गई बल्कि सामने वाला युवक भी इस तथाकथित सलाह से नाखुश होकर ठंडी सिस्कारी भर रहा था हालांकि वो जिन चेन पर माहौल का कोई असर नहीं हुआ उसने मुस्कुराते हुए फिर से कुछ कहना शुरू किया लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता देवेश ने पहले ही उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे एक तरफ फेंक दिया कई बार हवा में उछलते हुए वो जिन चेन का चेहरा फर्श पर गिर गया खड़े होने के बाद उसने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं की बस अपने हमलावर को बुरी तरह घूर कर देखा यह दृश्य देखकर युवक खुद को देवेश की ओर जाने से नहीं रोक सका उसके पीछे खड़े किसान भी आपस में कानाफूसी करने लगे मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं देवेश ने भीड़ पर नजर डालते हुए उदासीनता से कहा मुख्य युवक थोड़ा स्तब्ध लग रहा था उसकी आंखों में तिरस्कार और उद्दंडता की झलक तेजी से झलक रही थी और वह उत्तेजक तरीके से देवेश की ओर देख रहा था बिना झुके या अपनी मुठ्ठिया भींचे वह स्पष्ट रूप से बोला नमस्कार यंग लॉर्ड काई आप कौन है देवेश को भी यह स्थिति दिलचस्प लगी इसने कोई आश्चर्य नहीं कि क्यों ही मैंने कहा कि इस व्यक्ति का रवैया अजीब था उसके व्यवहार में वास्तव में एक समस्या थी हर तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए यहां आए थे वह बहुत सारे कल्टीवेटर और सामग्री के चार बड़े बक्से लाया था लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अनिच्छा से भरी हुई थी लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यहां रहना उसके लिए किसी तरह की सजा हो इन सबके अलावा देवेश को यह भी याद नहीं आ रहा था कि वह इस व्यक्ति से कहा मिला था जियांग तियान जियो युवक ने रुखेपन से उत्तर दिया जियांग तियान जियो अचानक अपना सरनिम सुनकर और कुछ सोचते हुए देवेश की भौहें सिकुड़ गईं उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी उसने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा तुम्हारे लिए जियांगचू कौन है जियांगचू प्रथम श्रेणी जियांग परिवार का एक युवा स्वामी वह व्यक्ति था जिसकी देवेश से कुछ महीने पहले ताइफान पर्वत पर मुलाकात हुई थी वह जियांग परिवार की विरासत पाने वालों में अगले थे उस समय जियांगचू और नानशेंग ने देवेश पर अत्याचार करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे लेकिन आखिरी समय में दो यांग परिवार के रक्त योद्धा सामने आए थे देवेश ने गुप्त रूप से गोल्डन फेदर ईगल से दो पंख तोड़ लिए थे और फिर इसकी जिम्मेदारी नान शेंग पर डाल दी थी जिसके परिणामस्वरूप नान परिवार के दो असेंशन मास्टरों ने एक हाथ खो दिया और साथ ही नान शेंग ने दो उंगलियां खो दीं जियांगचू और नान शेंग की पहचान कम नहीं थी इसलिए देवेश उन्हें सीधे मार नहीं सका और उन्हें जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा हालांकि उनके जाने से पहले उन्होंने उनसे कहा था कि तीन महीने के भीतर उन्हें केंद्रीय राजधानी में उनकी ईमानदारी देखने की उम्मीद है घटनाओं की इस श्रृंखला को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह जियांग तियान जियो और जियांगचू संबंधित थे इस प्रकार इन कृषकों और सामग्रियों की उत्पत्ति को भी समझाया जा सकता है वह मेरा बड़ा भाई है जियांग तियान जियो ने कमजोर प्रतिक्रिया दी निश्चित रूप से देवेश ने थोड़ा सिर हिलाया और जियांग तियान जियो के पीछे खेती करने
हालांकि जियान तियान जियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा तुम्हारे पास अभी तक इतना बड़ा चेहरा नहीं है यहां के किसान मेरे जियान परिवार की ईमानदारी हैं और सामग्री के ये चार बक्से नान परिवार की ईमानदारी हैं अच्छे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है हालांकि इन लोगों की ताकत थोड़ी कमजोर है इस सामग्री के साथ वे थोड़े उपयोगी होंगे देवेश बेफिक्र होकर मुस्कुराया इन दो प्रथम श्रेणी परिवारों के बीच एक ने जनशक्ति भेजी थी जबकि दूसरे ने संसाधन भेजे थे ऐसी व्यवस्था अभी भी स्वीकार्य थी देवेश ने अनुमान लगाया कि इन दोनों परिवारों को बहुत दर था कि यांग परिवार के यंग लॉर्ड को मारने के उनके वंशज के प्रयास के कारण यांग परिवार उनके साथ परेशानी मोल ले लेगा इसलिए उन्होंने अपने आंसू रोक लिए थे और मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने के लिए एक बड़ी रकम चुकाई थी जियांग तियांग जियाओ की आंखों से गुस्से की चमक छलक रही थी उसके मुंह से तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य निकल रहा था और उसने जवाब दिया यंग लॉर्ड काई का स्वर स्वर्ग से भी ऊंचा है मेरे बड़े भाई के साथ आपकी जो भी शिकायत हो मुझे पूछने का कोई मूड नहीं है लेकिन अगर आप इस विरासत युद्ध में मेरे जियांग परिवार की मदद चाहते हैं तो आपको पहले मुझे साबित करना होगा कि आपके पास कौशल हैं हाँ 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 आप उससे लड़ना चाहते हैं वो जिंगचेन अचानक हंस पड़ी और उसने जियांग तियांग जियो को दया की दृष्टि से देखा धीरे से अपना सिर हिलाने से पहले उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिखी भले ही आप जियान परिवार के दूसरे युवा भगवान हो मैं यह नहीं कह सकता कि आपकी सफलता की संभावनाएं अधिक हैं उसके साथ खेलना वास्तव में एक बुद्धिमान निर्णय नहीं है बगल में क्यू ही मेन भी हंसे और एक अजीब मुस्कान के साथ जियान तियान जियो को देखा उन दोनों ने देवेश के साथ मारपीट की थी लेकिन जब क्यू ही मेन और देवेश के बीच लड़ाई हुई थी तब भी वह केवल एक ट्रू एलिमेंट बाउंड्री थर्ड स्टेज कल्टिवेटर था उस समय वह अपनी ताकत का कुछ हिस्सा छुपाते हुए भी उसके खिलाफ समान रूप से लड़ने में सक्षम था अब जब देवेश ट्रू एलिमेंट आठवें चरण में पहुंच गया था भले ही क्यों ही मैंने अमर असेंशन सीमा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वह देवेश को हरा सकती है जहां तक हो जिन चेन की बात है रात का अनुभव अभी भी उसे एक बुरे सपने की तरह सता रहा है जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था तब भी वह आठ महान परिवारों में से एक का प्रत्यक्ष वंशज था और उसका एकमात्र उत्तराधिकारी था हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश समय आनंद की खोज में बिताया फिर भी उन्होंने लगन से खेती की और अनगिनत कीमती खजाने ले लिए इसलिए उनकी ताकत किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी इसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर कई उत्कृष्ट कलाकृतियां भी रखीं लेकिन इस तरह की बुनियाद और पृष्ठभूमि के बावजूद प्रतिक्रिया देने का समय मिलने से पहले ही उन्हें देवेश ने बंधक बना लिया था यह अकेले ही देवेश की अत्याचारी युद्ध शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त था वो जिन चेन को विश्वास नहीं था कि इस दूसरे युवा लॉर्ड के पास देवेश को लड़ाई में हराने का मौका था युवा पीढ़ी के बीच केवल लियू परिवार के प्रतिभाशाली लियू किंग याओ को इस सन की देवेश के साथ समान रूप से लड़ने की कोई उम्मीद थी उसके अलावा कोई अन्य नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके वो जिन चेन और क्यू ही मेन के भाव जियान तियान जियो के अवलोकन से बच नहीं पाए जिससे उनके दिल में हल्की सी जिज्ञासा पैदा हो गई अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से इन दो लोगों की ताकत को देख सकता था हालांकि वह नहीं पहचान पाया कि ये दोनों कौन थे लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी खेती और पालन पोषण करने के कारण इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे आठ महान परिवारों की संतान थे फिर भी ये दोनों भले ही अपने दृष्टिकोण से ज्यादा कुछ नहीं कहते थे और स्वर ने उनकी राय स्पष्ट कर दी थी क्या ये देवेश सच में इतना ताकतवर था देवेश को ध्यान से देखते हुए जियान तियान जियो ने चुपके से अपना सिर हिला दिया वह देवेश की गहराइयों को नहीं देख सका जैसे ही यह यांग फैमिली यंग लॉर्ड वहां खड़ा था उसने थोड़ी सी भी आभा नहीं छोड़ी उसकी सच्ची क्यूई एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थी उसके आध्यात्मिक सार ने भी संयम की समान डिग्री दिखाई इस तरह के नियंत्रण से या तो यह संकेत मिलता है कि वह बेहद शक्तिशाली था या उसने अपनी ताकत को छिपाने के लिए किसी प्रकार की कलाकृतियों का इस्तेमाल किया था जियांग तियान जियो यह नहीं बता सका कि यह उसकी वास्तविक क्षमता थी या सिर्फ एक भ्रम अगर वह अपनी असली ताकत को समझना चाहता था तो उसके लिए लड़ने का एकमात्र तरीका था लेकिन अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं, तो जियांग तियान जियो के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था उन्होंने देवेश से कहा यदि तुमने वास्तव में मेरे भाई को समर्पण करने के लिए उन दो रक्त योद्धाओं पर भरोसा किया है तो तुम मुझे कभी नहीं मनाओगे यदि आप चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से आपकी मदद करूँ तो आपको स्वयं मुझे हराना होगा वो जिन चेन आहे भरने से खुद को नहीं रोक सकी और क्यों ही मेन के पास जाकर उदास चेहरे के साथ बुदबुदाने लगी इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता क्यों ही मेन ने भी अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए हल्के से सिर हिलाया उनकी बात सुनकर जियांग तियांग जियो को अचानक चिड़ महसूस हुई यहां तक कि उसके पीछे के चार अमर असेंशन बाउंड्री मास्टर्स ने हुओ जिंग चेन को अमित्र निगाहों से देखा ऐसा लग रहा था कि उसे अपने दूसरे युवा भगवान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए देवेश की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक आ गई और उसने थोड़ा सा भौह सिकोड़कर कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें उस
लेकिन क्या आपके चचेरे भाई नान शेंग ने कम से कम यह नहीं बताया कि क्या हुआ था देवेश धोखे से मुस्कुराया और बहुत सारे छिपे हुए अर्थ उजागर कर दिए क्यों ही मेंग की लंबी पलकें फड़फड़ाने लगीं चुपचाप कुछ अफवाहों को याद करते हुए जो उसने जियान तियान जियो की ओर देखने से पहले सुनी थीं धीरे धीरे एक सहानुभूतिपूर्ण नजर प्रकट कर रही थी जियांग तियान जियाओ की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई उसने ठंडे स्वर में कहा सुनी हुई बातें अविश्वसनीय हैं देखना विश्वास करना है यदि तुम्हें विश्वास है तो मुझसे लड़ो यदि तुम इनकार करोगे तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा चाहे ये लोग और ये सामग्रियां बनी रहेंगी और तुम्हारे और मेरे जियान परिवार के बीच हिसाब किताब तय माना जाएगा देवेश ने धीरे से सिर हिलाया मुझे बिना सिर वाला सांप नहीं चाहिए मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है जियांग परिवार के दूसरे युवा भगवान के नेतृत्व के बिना भले ही ये कृषक बने रहें वे देवेश को लाभ नहीं पहुंचाएंगे ये लोग पहली नजर में स्पष्ट रूप से जियांग तियान जियो के प्रति काफी वफादार थे ऐसा कहते हुए देवेश लापरवाही से कुछ कदम आगे बढ़े और शांति से जियांग तियान जियो को शुरू करने का संकेत दिया इस तरह की तिरस्कारपूर्ण उपस्थिति ने जियांग तियान जियो को और अधिक क्रोधित कर दिया हालांकि उसने तेजी से एक गहरी सांस ली और अपनी बढ़ती भावनाओं को दबा दिया अपने दिल में मौजूद आक्रोश को मजबूती से दबा दिया एक पल में जियान तियान जियो की सांसें शांत हो गईं क्योंकि उसने देवेश को गंभीरता से देखा इस तीव्र परिवर्तन से जियान तियान जियो के प्रति देवेश की धारणा में काफी सुधार हुआ प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय भावुक हो जाना सबसे बड़ी गलती थी इसलिए जब कृषकों को उन शत्रुओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे मजबूत मानते हैं तो वे आमतौर पर एक दूसरे को उत्तेजित करने और अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्दबाजी या अधीर कार्रवाई करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि वे गलती करेंगे जिसका फायदा उठाया जा सकता है केवल शांत रहकर ही कोई कृषक अपनी पूरी ताकत लगा सकता है यहां तक कि संभवतः उन्हें अपनी सामान्य सीमा से अधिक युद्ध कौशल प्रदर्शित करने की अनुमति भी दे सकता है जियांग तियान जियो द्वारा तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम होने से पता चला कि उसकी ताकत और अनुभव सामान्य नहीं थे दूसरा युवा भगवान सावधान रहे जियान परिवार के कृषक जल्दी से पीछे हट गए अमर असेंशन बाउंड्री फोर्थ स्टेज मास्टर ने पीछे हटते हुए आवाज लगाई मुझे पता है जियांग तियान जियो शांति से चिल्लाया जैसे ही वह बोला उसका हाथ घूम गया और एक लंबी नीली कृपाण अचानक उसके हाथ में आ गई स्वर ग्रेड कलाकृति जब यह कृपाण दिखाई दी तो जियान तियान जियो की आभा तुरंत बदल गई अचानक जंगली और निर्बाध हो गई आत्मविश्वास की मजबूत भावना से भर गई ऐसा लगा जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन या उसके सामने क्या खड़ा है वह इसे अलग कर सकता है कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया गया या संकेत नहीं दिए गए जैसे ही जियांग तियान जियो ने अपनी कलाकृति को बुलाया उसने तुरंत इसे स्वर की ओर उठाया जैसे ही उसने इसे देवेश की ओर झुकाया तेज हवा के दबाव ने ब्लेड को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया क्या इसे छुपकर किया गया हमला नहीं माना जाता वो जिन चेन ने पूछा क्यों ये मिंग उसे जवाब देने में बहुत आलसी था देवेश तो पहले ही उसकी चुनौती मान चुका था अब और क्या कहने की जरूरत थी जियांग तियान जियो स्पष्ट रूप से एक सीधा साधा व्यक्ति था इसलिए आगे कोई भी बातचीत अनावश्यक थी इसके अलावा उसकी ताकत कम नहीं थी एक सच्चा तत्व सीमा नवाचरण अभिजात वर्ग उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं क्यों ही मेंग देखना चाहती थी कि देवेश इस हमले का कैसे विरोध करेगा हालांकि वह जानती थी कि देवेश बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसके खिलाफ लड़ते हुए उसे काफी समय हो गया था तभी से देवेश भी उसके लिए बहुत दिलचस्प था जैसे ही यह तूफान जैसा तलवार का वार करीब आया देवेश अपनी जगह पर खड़ा रहा उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल उदासीन थी ऐसा लग रहा था कि इससे बचने या टालने का उसका कोई इरादा नहीं था उसने धीरे से एक हाथ उठाया और उसे गिरती हुई ब्लेड की ओर धकेल दिया नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक बड़ी हथेली का प्रहार ब्लेड के सिर से टकराते ही एक भयंकर रुकी हुई फूट पड़ी हांग ऊर्जा की लहरें फूटते ही एक जोरदार धमाका गूंज उठा ब्लेड स्टॉर्म और पाम स्ट्राइक एक साथ टकराए और विस्फोटित हुए दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर दिया परिणामी धूल के बादल की आड़ में जियान तियान जियो ने किसी बिंदु पर उनके बीच की खाई को बंद कर दिया था एक जंगली सच्ची क्यूई उसके कृपाण की नोक से स्पंदित नीली चमक के रूप में उसके शरीर से फूट रही थी यह दिल दहला देने वाली चमक उसे देखने वाले का दिल दहला देने के लिए काफी थी प्रकाश की यह नीली गेंद एक प्लेट जितनी बड़ी थी और गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से भरी एक भयंकर जानलेवा आभा दे रही थी इस मौलिक बिजली की शक्ति को प्रसारित करते हुए जियांग तियान जियो की गति काफी बढ़ गई जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसके बाद एक धुंधली छवि छोड़ गई थंडर फ्लैश कृपाण यह जियांग तियान जियाओं का पूर्ण हत्यारा हमला था इससे पहले वह कभी असफल नहीं हुआ था इस अकेले हमले के तहत वह अक्सर अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता था जियांग परिवार के कृषकों के चेहरों पर भी उम्मीदों से भरी फीकी मुस्कान दिखी वे सभी यह देखना चाहते थे कि इस आघात से देवेश को क्या कष्ट होगा